E aí, tudo jóia? Vamos iniciar aqui o como usar o ArcTools. Então, eu adquiri ele pela Gunroad, chegou este e-mail para mim, com este botão ver conteúdo. Este e-mail você não pode perder, porque é a partir dele, deste botão, que você vai conseguir fazer as updates, né? Quando forem avisadas. E também guarda sua chave de autenticação, caso ela seja necessária. Então, ver conteúdo. Aqui eu tenho a última versão que está na 24.5. Também tem uma pasta Builds, onde ficam as versões anteriores, no qual aqui tem a 3 e a 4. Saindo a versão 24.6, essa versão 5 vai para dentro dessa pasta e a .6 fica exposta, ou consequentemente. Então basta clicar aqui em Download. Ok. E como é avisado no, na página de compra dele, existe um requisito mínimo para que ele funcione. Como você pode ver aqui, ó, é, o requerimento mínimo é a Max 2020, Corona 8 e V-Ray 6. Caso você tenha o software abaixo desse requisito, é necessário você atualizar para que funcione corretamente. Principalmente o V-Ray, que apenas na versão 6 né, tem esses novos recursos de conversão e fica mais fácil. Então eu baixei ele, está aqui na minha área de trabalho. Está aqui 24.05.mzp, basta que eu arraste ele para a área de trabalho, e já é apresentado uma janela, porque ele foi instalado e adicionado à sua main toolbar. Só que aqui na main toolbar eu não consigo ver nada. Isso é porque o ícone dele é carregado ao inicializar o 3ds Max. Então seria necessário reiniciar o programa para que o ícone fosse carregado. Mas o espaço dele ó, está aqui, essa área em vazio. Então eu vou fazer o OK. Veja que ele indica que pode ser encontrado esse atalho em Customize, Toolbars, na categoria ArcTools. Também relembra né, os requerimentos mínimos, que é Max 20, Very 6 e Corona 8. Então, ok. Nessa área aqui em vazio, clicando, o script já está funcional. Você também pode apertar o X e digitar Arc, também já vai encontrar lá. Está totalmente funcional, mas o ícone é necessário reiniciar. E um outro é, efeito colateral que acontece é que ele acaba resetando as cores da grade. Então, eu não uso essa cor mais clara. Vou dar um pulo aqui em Customize, Customize os Interface, Colors, em Element vou trocar para Grid, Intensidade, e eu uso 62, que fica mais discreto, não fica essa grade tão marcada, né? se confundindo as geometrias que criamos em Viewport. Então, agora está ok, vou reiniciá-lo. Veja que agora o ícone já foi carregado corretamente com essa cor, né? Seguindo o, esse verde azul aqui da Autodesk. Então, clicando sobre, está totalmente funcional. Abaixo, temos aqui a, o, o seu host, a pasta de acesso da App Data, né? Que facilita para algumas configurações. E também este botão com igual. Clicando sobre ele, ó, você pode fixar na sua lateral. Caso você esteja trabalhando com um único monitor, né, uma tela de note, a janela dele pode ficar atrapalhando, você movimentar às vezes e tal. Então, dessa forma você pode fixar na lateral. E caso você tenha mais de um monitor, você pode puxar para outro monitor, facilita bastante. Ok? E caso você não esteja ah, instalando ele pela primeira vez, esse processo de reiniciar para que o ícone apareça, se você vai fazer uma atualização, entra lá no e-mail... Então aqui temos, é, saiu uma nova atualização, é avisada, você precisa tá, deste e-mail, não delete ele para poder clicar em ver conteúdo e acessar a pasta para atualizar. Então digamos que saiu uma nova atualização, você fazendo o mesmo processo de arrastar ele para ver o port ou pelo menu scripting, run, que funciona da mesma forma, ele vai criar dois ícones. Então basta que você clique com o botão direito sobre um e delete para ficar apenas com um ícone. Tá? Então essa seria a parte de instalação. Não perder o e-mail né, de compra ali para você ter acesso ao link de ver conteúdo, fazer as atualizações. Prestar atenção nos requisitos mínimos, porque é necessário, caso contrário, vai dar muitos erros no script, ok? Então é basicamente isso a primeira parte. Então agora vamos seguir para as funções, né? Começando aqui com material e maps. Fazer um hide all, né? Expor a cena de teste que eu tenho aqui. Então, clicando aqui agora em Check All, ó, ele vai expor todos os tipos de materiais que essa cena está usando. No caso, é a Corona Physical, um Corona Bitmap. O script ele não tem afinidade com Corona Legacy. Então, se sua cena tem né, Corona Legacy, que importamos em blocos, da library do Corona, 
você precisa clicar aqui no converter do Corona, né, com a opção Corona Legacy marcada e converter para que ele se torne físico. Assim o script vai funcionar de acordo. Tudo bem? Aí digamos que eu queira saber quem que está usando, né? Quem são esses dois materiais de Switch? Eu posso clicar aqui ó, em Select by Material, clica aqui em Ray Switch e ele vai selecionar na cena para mim quem é que está usando esses materiais. Tá? Então eu posso clicar aqui ó, em Pick Material, ele vai levar para uma aba exclusiva, ó, mostrando essa estrutura de material para me identificar se eu posso remover este submapa, né? Esse tipo de material ou se eu posso fazer um bake. Por que um bake? Porque às vezes tem um color correction dentro de um, de um material que ele inverte, que ele muda a cor da textura. E se eu acabo removendo ele, não vai remover a textura, remove só o modificador apontado aqui. Então eu posso ir lá e muito bem julgar se eu posso fazer um bake nele usando o sistema de render map. Tá? Então, por isso que é interessante você verificar a quantidade e tal. Você pode marcar tudo aqui e remover da cena toda ou somente do objeto selecionado. Por exemplo, ó. Essa Max Tree aqui, ó, fazendo um pick material, veja como é prático, ele já te leva para uma aba exclusiva, não mistura com os seus materiais da cena, você não precisa fazer nada. Se por acaso eu seleciono mais de um objeto ó, e clico em pick, ele já te leva para uma aba exclusiva somente com os materiais disso que eu selecionei, ok? Então, essa estrutura aqui desse é, Max Tree, ó, veja como ela é densa e tem muitos modificadores aqui que você não consegue converter, por exemplo... O frontback, se você tenta converter isso aqui, adaptar para outro renderizador, ou até mesmo para enviar para uma Unity, para um Blender, para uma Unreal, não dá certo. Então, o ideal é que você marque ele aqui e faça o remover da cena toda ou somente do selecionado. Então, veja como vai ficar a estrutura dele depois de remover, tá? Vou fazer aqui o check out, então, e aplicar apenas no selecionado. Funciona somente em um ou na cena toda, não adianta eu fazer múltiplas seleções, não funciona, ok? Então, apenas nesse selecionado, tá aqui o material dele com essa cadeia, vou clicar em On Selected, com tudo ligado pelo Check All, agora eu vou coletar novamente o material, e veja, ó, ele tem uma estrutura limpa de PBR. Já otimiza muito o uso de memória na cena, facilidade para você manipular, inclusive para converter. Mas cadê a textura dele aqui? Sumiu. Então eu teria de clicar em material por material, clicar com o botão direito, show shader de viewport, não é? Desgastante. Por isso que também tem a função, ó, show map aqui, ó. Então você pode esconder ou mostrar de todos os materiais envolvidos. Então ajuda pra caramba. E essa conversão aqui, essa remoção, eu tirei apenas no selecionado, mas eu poderia fazer na cena toda sem problema. Agora fazendo um check all, vamos ver esse front back, ó, ele foi pra zero. Então, eu já conseguiria converter este bloco para outro software, tudo bem? Então, temos o PIC material, que leva para uma aba exclusiva, ó. fica fácil para você manipular o material escolhido. E agora, o que, que serve esse face material? Vamos dizer que nessa planta, ó, eu queira é, entender por que, que tem uma folhinha que está meio azul aqui. Então, é simples. Basta eu pegar o conta-gotas no material editor e colher o material. Só que ele vai abrir toda a cadeia de mapas. Como que eu vou saber quem é ela? Então, por isso, tem o um Face Material. Basta que eu converta para um Editable Poly. Aperte o 4. Selecione ó, essa face mais azulada aqui. E clique em Face Material. Onde ele leva para uma aba exclusiva com apenas esse material selecionado. Então, não precisa fazer toda aquela cadeia, adivinhar onde que está. Mesmo otimizando, facilitando ele. Ok? Então, só facilidade. E no caso de conversões, quando eu abro novas cenas e eu queira saber quais os materiais envolvidos na cena, aqui pela contagem de material, pelo tipo de bitmap, fica bem fácil. Tá? Então, tudo bem simples. A outra função adicional que tem aqui seria o white color. Aqui a cena, no caso, está toda escura. Mas se eu faço um render, e nesse render, digamos que o piso, eu quero clarear ele, escurecer. E no meu programa de pós-produção, eu teria de fazer todo o contorno, selecionar, ele fica muito difícil. Então, no próprio render, eu posso adicionar pelo elemento um white color, por exemplo. E fica mais fácil para me salvar esse canal junto também. E lá no programa de edição, eu consigo selecionar com mais facilidade esse elemento que eu quero modificar. Então, trocando aqui agora para white color, está tudo escuro. Com nada selecionado ou apenas com um selecionado... Eu vou clicar aqui ó, em Watercolor. E ele já coloca um 
uma cor de objeto padrão para gente, ó, salvando junto. Fica fácil, se eu quero mexer só no piso, só na parede, fica dividido para essa randomização de cores. Tá? Então, tudo bem simples, tudo bem prático. Já que vimos que teve uma grande otimização aqui no, no bloco da árvore, tá? Eu reabri a cena para a gente poder comparar, ó. Então, clicando em pique material, voltou toda aquela cadeia de mapas. Então, limpando aqui esses submapas e otimizando, vamos ter menos uso de memória e um render muito mais rápido. Só que, e se eu fizer, ao invés de somente nessa Max Strip, fazer na cena toda, no co completo? Eu vou descaracterizar muitos materiais? A gente tem que tomar muito cuidado, é com materiais bem suíte, tá? Apenas isso. De repente, um color correction também, a gente pode julgar se vai fazer um bake dele ou não, mas isso pode ser feito depois também, já que não são todos os objetos na cena que usam esse tipo de modificador. Então, ok. Sendo assim, ó, tá aqui a cena, eu reabri ela, vou apertar render, vou abrir o gerenciador de tarefas e aqui tá usando, ó, deixa eu ver em desempenho, 16.4 GB, ó, no início do render. Ok? Então tá. Então vou dar um stop. 16.4 GB de RAM. Vou dar um check all. Ao SN para tirar da cena toda, fazer aquele mesmo processo de limpeza, de otimização. E depois que a cena estiver toda limpa, sem os modificadores que não são incompatíveis com o Corona, eu posso usar o recurso do CDO. Exportando eles para o formato de CDO, eu ganho ainda mais otimização. Já vamos testar na, na sequência. Então, esperar aqui o processo, né? dependendo do tamanho da sua cena, ele pode ser mais rápido, pode ser mais demorado. Só esperar o botão aqui é sair da cor azul que já está finalizado. Então, parece que terminou. Deixa eu clicar em Check All. Vou selecionar o piso e vou dar um pique material. Ó. Porque o piso ele tem uma textura mais vermelha que estava sangrando bem na cena, onde eu alterei um Color Correction nele para resolver, não é? Então, mandando a IR aqui agora. Ó, então, estava mais amarelinho, mais claro. Agora, perdeu esse modificador e ele ficou vermelho. Então, esses casos a gente julga. Se realmente precisa fazer um bake ou fazer a remoção do modificador. Só que veja, a cena está praticamente a mesma coisa. Mudou só essa questão de tonalidade. Onde eu posso apenas selecionar o piso. Clicar aqui na aba de Render Map. Veja, ó, temos a opção de Check All para ligar todos os mapas também. Ó. Só que aqui no caso, eu quero só o Base Color, que é esse carinha aqui, ó. E clico em adicionar color correction, preparar para render map, ó. E ele adiciona um color correction aqui, onde eu posso tirar um pouco a saturação, mexer na rui, e ele volta a ter aquele amarelinho, ó, que tinha antes. Mas e agora? Voltou a estaca inicial. Adicionei o um modificador novamente, sem problema. Agora que tem um color correction, eu posso escolher a resolução que eu quero aqui, ó, digamos 2048, e dar um bake nele, ó, clicando em color correct. E pronto, ó, virou um bitmap com as mesmas propriedades que eu tinha antes, ó. Só que agora não é mais aquele vermelhão. Então, renderizando, o vermelhão vai sumir e voltar ao estágio inicial. Então, muito simples, ok? Agora, já que a cena está full otimizada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui na aba Edit Polygon e temos o Preparar Materiais para CDO. Vou clicar nele, ó. Pronto, está preparado. Agora, eu posso apertar o F10... Clicar aqui na aba System, exportar cena. Aqui na média de trabalho, vou criar uma nova pasta. Ó. TDO. Vou exportar nela, ó, salvar. Então, ele faz um pequeno processo. Se tiver algum erro, que o CDO ele é super rígido. Qualquer coisa que seja incompatível com ele, ele já dá mensagem de erro aqui. Tá bom? Então pronto. Ó. Então terminei, posso fechar meu Max. Não preciso salvar a cena, não preciso fazer nada. Então, essa cena pedia 16.4 GB né, de memória para renderizar, não é? Agora, abrindo aqui o CDO, clicando no CDO que eu exportei, vamos ver quantos GB de memória ela vai pedir para renderizar agora. E... De 16 GB caiu para 11. Então, a gente ganhou aqui, ó. É, 5 GB de memória RAM. Então, se é uma cena maior de 30 GB, fazendo esse processo, sabe, a gente acaba reduzindo ali para 16 GB de uso. Se você só tem 16 
e já estava no limite, abrindo mensagem de paginação, fazendo isso, ó, você ganha ainda 4 GB de folga. Então, esse processo de otimização vale a pena, principalmente para cenas muito grandes. Boa? Então, essa aba de materiais em Maps, ela é extremamente útil, não dá para ficar sem otimizar os materiais na cena, etc., usar o sistema de CBO e tudo mais, além que facilita para caramba para conversões. Então, novamente, abri a cena, é, já vou abrir aqui o Tools, minimizar aqui as abas e ainda na material em Maps. Check All e All SM. Eu quero tentar converter essa cena para V-Ray para poder usar no Vantage, removendo todos os tipos de mapas do Corona, né, para ver se fica mais fácil essa conversão. Para ver se mesmo assim algum outro tipo de código, de câmera, de cena, vai impedir esse tipo de coisa. Então agora aqui, ó, já fez todo o processo, a cena já está toda convertida. Vou clicar aqui em V-Ray, Converter, V-Ray Cine Converter, sim, e vamos lá. Já que são da mesma empresa, então tem que ser full compatível, né? E veja só, mesmo eu resolvendo os materiais, ainda eu tive erro. Dando erro aqui ó, no V-Ray Utils, que é quem controla na linha 1727. Então, quando você pretende converter cenas, você não pode se basear somente na remoção de mapas, porque tem muito mais envolvido, tem malha, tem código, tem programação. Então, para esse tipo de coisa, o que fazemos? Ó? E além disso, ó, clicando em check out, ó, já sujou a quantidade de mapa, ficou misto. Então, isso é errado. Vou clicar aqui em File, vou reabrir a cena do zero. Para que fique bem claro que quando você precisa converter para outros programas uma cena de corona, não há necessidade de usar materiais em maps. Você pode ir direto no conversor, ok? Vou esperar carregar aqui, está na etapa final. Já deu o erro em vermelho ó, de Kelly de front top level, né? que é gravíssimo a nível de script. Então você pode simplesmente ignorar caso você queira converter. Ó. Dá um pulo aqui em converters. E Corona Física para ser Vantage, no caso é material do V-Ray. Então tem os avisos aqui, né, para relincar os bitmaps, tudo mais, para maximizar a conversão. E clica aqui, ó, e yes, continue. E vamos ver se vai dar algum erro. Porque não é só questão de material, conversão tem muito mais coisas envolvidas, tá? Vamos esperar aqui o processo. Tá indo, ó. Nenhum erro passou batido. Ok. Agora clicando aqui em check. E vejam. Todos convertidos para V-Ray material, V-Ray bitmap. E a cena manteve sua estrutura. Se eu testá-la agora, enviar para o Chaos Vantage, vou mudar o workflow aqui para V-Ray, vai funcionar de acordo. Ok? Sem, sem muito drama. Importante lembrar também, como você pode ver ali no, no conversor, que está escrito que é baseado em Corona Física ou Material. Então, se você faz um check-all e identifica Corona Legacy, não vai funcionar. Ele nem vai mexer no material Corona Legacy. Então, o certo é você converter a cena toda para Física ou antes de fazer as conversões. Tudo bem? Vamos agora dar uma olhada sobre a aba de Edit Polygon, né? que fica logo abaixo da Material e Maps. Para isso, eu vou importar um, um simples bloco aqui, como se fosse um job corriqueiro que a gente está puxando um bloco em cena. Então, eu vou dar um file, import, merge. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma armchair. Então, eu vou clicar e cancelar aqui ó, só um, um detalhezinho, para você ver como é que a otimização faz toda a diferença. Ó. Então, merge. Veja que esse arquivo tem 148 megas. Um absurdo. Então, merge. Tem aqui ó, dois objetos, quando está entre parênteses assim, ó, indica que é um grupo, ok? Então, selecionar ambos, ok. E boa. Qual é o primeiro problema aqui? Ó? Vou fazer um hide all e veja que tem malha perdida. Então, quem modelou esse fez esse bloco aqui já cometeu o erro número 1. Um, colocar bloco adicional perdido, escondido em cena. Não faça isso. Deletei. Agora, cadê os bitmaps? Por que, que o pessoal está sempre relincando bitmaps, dependendo do plugin relincar? Isso é porque os modeladores não fazem o strip patch. O strip patch, ele acha as texturas por proximidade, por onde que o arquivo está salvo, né, o arquivo 3D, ele olha em volta ali, se as texturas estiverem próximas, ele acaba adicionando. Simples. Por que então que o pessoal está sempre relincando? 
Digamos que o João fez essa cadeira, mandou para mim, eu vou abrir e eu preciso relincar. Por que isso? Porque o caminho estava lá em PC, unidade C, texturas, João, e eu não tenho essa pasta aqui. Então, o segundo erro dos modeladores em si é que eles não fazem strip patch, que eu vou te mostrar aqui, e já otimizar esse bloco, é, baseando-se pela aba de Edit Polygon. Então, primeira coisa que fazemos ao importar um bloco, resolver as texturas. Então, simplesmente vou apertar Shift T, clicar com o botão direito e dar um refresh aqui para ele mostrar as texturas que estão em cena. E realmente, ó, estão missing. Ah, não tenho como encontrá-las porque não existe o caminho, não está stripped. Então, bora lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar este bloco, né, depois que eu fizer aqui algumas etapas. Primeira etapa, ó. Eu vou pegar ó, e dar um Attach Selected. Por quê? Porque ele está em grupo. Ó. Eu não consigo ter acesso às edições. Mas eu posso vir aqui em grupo ó, e abrir, explodir, não é? Só que, às vezes, tem um grupo dentro de outro grupo. É bem chato isso. Então, bora taxar o Selecionar. Attach Selected. Já virou um objeto editável. Ah, mas aí eu perco os grupos que estavam abertos. E se eu quiser selecionar só o assento, simples. Está aqui, ó. Eu posso simplesmente selecionar eles via... É, elemento, ou por ID, ó, onde ele pega todo o ID parecido. Ó. O que usa o mesmo material vai por ID. Então, muito simples, não tem drama quebrar o grupo. Ok? Agora eu vou fazer o principal, ó, que é o resetar o Xform. Ó. Cliquei, pronto, perfeito. Agora eu vou clicar em Base Pivô. Ó. Pronto, o pivô está na base. Então, esses são os cuidados que você faz com o bloco em cena. Você reseta o, o Xform, você transforma grupos em ataque selecionado, e você faz o um strip na textura para nunca mais ter que lidar com relincar material, com texturas. Isso é horrível. Não dá, a gente perde muito tempo com isso, se desgasta demais. Só de fazer esse processo, ó, veja para quanto que vai cair o tamanho do arquivo. Ó. Save. Lá na mesma pasta onde que está ele, ó, estava 148 megas. Ó. Vou colocar aqui, ó, share, tools e salvar. Pronto, está salvo. Agora Ctrl O e ele foi para... 43 megas, olha que absurdo. Só de fazer processos simples que deveriam já vir. Né? Agora, ó, veja que tem uma pasta Maps, mas eu não tenho nada relincado. E se por acaso eu der um Shift T agora, ó, veja só, ele encontrou as texturas magicamente. Vou selecionar tudo, menos esse HDRI aqui, ó. vou clicar com o botão direito e vou dar um Strip Patch. Magicamente funcionou, mas eu nem usei relink. Porque são essas as etapas, né? Que quando você prepara um bloco. Agora, se eu salvo ele, fecho o meu Max, tá? Terminei o trabalho no dia e tal, vou continuar no outro. Vamos reabrir novamente. Vou clicar em File, Open, Share Tools. E veja, ó. Não tá pedindo para buscar nenhum bitmap. Graças ao Strip Pet, pois ele busca por proximidade, ó. Veja, ó, encontrou. Se eu apertar para renderizar, ele vai renderizar. Então, todas as etapas de cuidados, ó, foram feitas. A grande questão aqui agora é que tipo de material está usando essa cena. Onde eu vou abrir o Tools. Vamos focar aqui, ó, nessas duas primeiras abas, né? Então, Check All. E parece que é material do V-Ray. E tem Bitmap, tem um Corona, que deve ser o HDR, tem Falloff. Tá, então eu quero transformar isso aqui agora em corona, para eu poder usar, para o bloco ficar definido como corona, strip patch, reset, xform, pivô na base, que é extremamente importante, tá? Então, como que eu converto para corona? E aí, onde que entra outra pegadinha? Se você abrir aqui o corona converter, existe uma opção que fala que é para forçar o metal, né, ó. Pessoal, estava convertendo certos blocos, tecidos, camas, cadeiras aí recentemente no Corona e ficava tudo cromado, tudo metalizado. Por que isso? Porque os tecidos que vinham de material do V-Ray ficavam cromados, aonde eles colocaram essa função para minimizar o problema, mas não resolve. Então o material está em V-Ray. Eu vou falar aqui para ele, para detectar automaticamente, e vou converter para Corona, usando o Corona Converter. Então, bora lá. Perfeito, né? Converteu aqui, legal. Agora eu vou renderizar. E veja, está tudo metalizado. Não sei, você pode ser que já tenha passado por este problema. 
Só que a empresa colocou aqui a solução para a gente. Bora tentar de novo. Ó. Eu vou abrir. Novamente, né? Sem converter. E eu vou falar para o metal, né, ó, forçar o não metal. Vamos forçar. Amizade aqui, ó. E converter. Perfeito. Converteu, forçou o não metal. Mandei render. E veja, mas mesmo assim não resolveu. Então isso daqui foi um estupim só para a galera parar de encher. O que é mais chato é que a empresa não detectou o problema. E aqui no Tools eu detectei o problema e coloquei a solução. Bora lá. File. Vai abrir. Então, quando você se depara com uma otimização de blocos, trabalhando aqui diretamente pela aba, resetou Xform, colocou o pivô na base, tá tudo ok, né? Fez o atalho select, dá um pulo aqui em Utilities, clica em ver Fresnel, que é o problema. Ó. Enable Fresnel, avoid metal clone, converting to corona material. Ó. Cliquei uma única vez. Ele faz na cena toda. Agora, mesmo que eu use o conversor do corona, ó, force metal, autodetect, tanto faz, ó. Converteu. E o problema não acontece mais. Vamos coletar o material, vou fazer o render. Ó. De boa. Então, você teve problema convertendo, ficou metalizado? Usa a função vfresnel aqui de utilities, que depois chegaremos nessa aba, tá? Então, é imprescindível que você use a aba de Edit Polygon para refinar seus blocos. Deixar de acordo. Agora, salvando, agora está finalizado. Dando um pulo aqui na pasta, ó. temos então com... Três vezes menos o tamanho, né? Com 300% de otimização em disco, em eficiência. Tá? Agora imagina fazer isso na cena toda. Uma cena que era lá 1 giga, cai para 300 mega. E o que demorava uma hora para renderizar, vai renderizar em 20 minutos. Simples assim. Então, a otimização é extremamente importante para quem trabalha com 3D. E além disso, ele está com o Strip Patch agora programado nas texturas. Ou seja, ele detecta suas texturas por proximidade. Você não precisa ficar se matando... É, com o relink. Agora, já que tá tudo certo mesmo, bora fazer um teste. Eu quero mandar isso aqui pro Blender. Será que eu posso enviar um bloco de corona pro Blender? Vou clicar em Converters. Já que eu sei que, os, que as texturas estão em corona física, né? Se estivesse em outro formato, não funciona. Tá? Então, cheque aqui, ó. Corona física, corona bitmap. Ok? Então, tem aqui, ó. Blender GLTF. Eu poderia mandar em Standard, tá? Só que eu prefiro o GLTF, porque ele mantém os reflexos, o metal, tudo, tá? Então, cliquei em Blender GLTF. Ok, convertido. File, exportar, exportar selecionado. Área de trabalho, vou colocar aqui, Chair 1, como GL Transmission. Por que, que eu quero enviar para o Blender? Para testar o Xform, porque se você não faz o Xform em um bloco, e envia para outros programas, chega lá de ponta cabeça, maior, menor. Já aconteceu contigo de importar um bloco para uma cena e ele chegar lá gigante? Pode ser sistema de medida também. Vou chegar de ponta cabeça? Isso é porque faltou resetar Xform nele. Ok? Então, abrindo aqui agora o Blender. Eu já tenho um estúdio que eu deixo setado aqui, justamente porque eu uso o Blender só para modelagem. Então, ó, importar GLTF. O esqueminha, opa, é que eu acabei tirando da base ali. Mudando aqui para texturas, ó. Manteve as texturas e renderizando. É um bloco de corona que simplesmente veio para o Blender, ó. De boa, depois de fazer os refinos de otimização e usar a aba de refino de materiais, ó. Ó, manteve aqui, ó, a especularidade do metal. Manteve o sistema de tecido, ó. Não ficou padrão. Então, beleza. Se tivesse qualquer problema de Xform, de Normal, de Pivô, não funcionaria da mesma forma, tá? Ficaria complicado utilizar. Agora, as demais funções aqui, temos o Flip Normal, que vem de outro problema crônico, né? Eu vou exemplificar agora usando o Unreal 5.3, que é onde que está mais grave este problema. Eu preciso é, enviar esse asset, né? Para finalizar a minha cena no Unreal, né? Para fazer uma blueprint de janela abrindo e tal. Só que por que, que eu digo que na 5.3 da Unreal está mais grave? Tá, primeiro eu tenho que contar uma historinha aqui. No mundo dos videogames, existe o speedrun, que é o pessoal competindo para ver quem que termina o jogo mais rápido. Então vamos dizer que você chegou numa determinada parte do jogo, tem uma porta, 
Para você abrir, você tem que fazer várias missões para conseguir a chave. Levaria duas horas. Então, para o speedrunner, isso é ruim. Então, o que ele faz? Ele fica ali com o seu personagem, batendo ali no canto da janela, até encontrar uma face invertida, e ele consegue atravessar. Ele faz alguma coisa ali que ele atravessa essa porta sem precisar gastar duas horas procurando essa chave. Então, não é interessante, não é desafiante para os jogadores quando é bem fácil de encontrar este, esse defeito, nessa né? lacuna. Por isso, as novas Unreals, elas estão dificultando a face invertida. Por que, que eu digo isso? Ó? Vamos lá, aqui no Max. Ó. Aqui no Max, eu vou colocar no modo display, vou ativar o back face, aonde entrega a face invertida. Ó. Tá normal. Vamos renderizar. Ó. Tá normal, eu não tô vendo face invertida nenhuma. Tá tudo de boa a malha. Ok? Então, de boa. É, deixa me tentar outra coisa aqui Modo Cray, ó Modo Cray também entrega, ele muda a cor Da geometria, não, tá toda igual, ó Então isso aqui seria uma malha legal A Unreal não vai se chatear por causa dela Vamos fazer o teste Primeiro eu vou converter a cena para garantir que seja Corona Physical tá, tá garantido que é Corona Physical Então o Tools vai funcionar Agora eu vou clicar aqui em Converters E vou usar o Unreal GLTF temos o GLTF para Blender, para Unreal. Tem algumas modificações que eu adaptei, tá? Então, clicando. 60%. Já vai finalizar. Por que, que você não manda para Unreal como FBX, como todo mundo faz? Porque, FBX, porque GLTF é superior. Eu vou provar até o final desse vídeo. Você vai entender por quê. E ok. Então, agora eu posso simplesmente exportar essa janela. Cortar, selecionado. Colocar aqui o Windows. Windows 1.gl Transmission. E exportar. Agora, na minha Unreal, eu vou simplesmente criar uma pasta. Colocar aqui Asset. Clicar com o botão direito. Import do game. E puxar o Windows 1 aqui. Abrir. E importar. Agora eu arrasto para ver o port. E veja só o que aconteceu lá. Aqui ela está indicando ó, que a face está invertida. Ó. Eu não vejo é, a malha sólida. Então essa é uma das precauções que o Unreal está tomando, a Epic, né? Para a galera não explorar essa face invertida. Ó. Mas lá no Max ele não conseguiu ver como que o Unreal está enxergando. Porque existem níveis de detecção. E pensando nesses níveis de detecção, ó, vou deletar esses assets aqui. Eu ajustei o Tools para ele detectar a nível de Unreal, a nível zero. Então, se eu sei que o bloco está problemático, o que, que eu vou fazer? Ó? Temos o Flip Normal e o Reset Xform. Ah, Vini, é só dar um Flip Normal. Não é. Se eu flipar o Normal, o Unreal vai pegar do mesmo jeito. Você precisa flipar o Normal, resetar o Xform, flipar o Normal de novo, aí você reseta o Xform de novo. Dessa forma, ele consegue jogar nível zero. O padrão do Max não faz isso, tá? Tem alguns códigos implementados aqui que possibilitam isso. Agora eu vou exportar novamente. Selecionado. Window 2. GL Transmission. Novamente no Real. Importar. Windows 2. Import. Está aqui o bloco. Arrasto em cena aí. Está aí, ó. Normal. Tá? Então o Tools ele foi preparado para lidar mesmo com essas situações graves. Tá bom? Então, de boa. Não é uma simples função repetida que está aqui. Se a função está aqui, é a que ela faz algo a mais do que o programa nativo faria. Tá? Então, reset form, flip normal, caso você tenha problema com face invertida. Agora aqui temos também o centralizar o pivô, né? Quando o pivô aparece lá longe do bloco, acontece. Tem uns modeladores aí que estão de brincadeira na vida, né? Acontece esse tipo de coisa. Você simplesmente dá um center pivô ou um base pivô, que pega na, no pé do objeto. Por que um base pivô? Digamos aqui, ó, deixa eu me abrir é, a cadeira novamente. Ó. Na verdade, essa não, eu quero abrir a original. Então, deixa eu excluir essa e dar um import. Que é o que acontece, né? Com a maioria dos blocos que, que importamos, eles chegam com essa brincadeira de mau gosto, né? Tá, então tá aqui o, o bloco, ó. Pronto, deletar o que é adicional. Né? Eu já tinha dado um strip patch nele, ó. vejo que nem vai pedir textura, graças ao strip. 
E veja que o pivô dele ó, tá no centro. Então, se eu preciso alinhar isso num plano, ó, digamos aqui, eu selecionaria ele, teria de olhar de lado, uma bagunça, né? Então, o ideal seria que mudássemos o pivô dele para a base. Por isso que eu falei de colocar o pivô na base é essencial. Só que, o que, que acontece? Quando eu uso a ferramenta de Select in Place, ó, clique, segura, arrasta, o pivô está no centro. Então, isso vai ficar ruim. Depois que você termina o render, que você vê lá que, é o, que o livro está 5 milímetros voando em cima da mesa, fica ruim. Você tem que renderizar de novo aquela parte, a região. Alterar na pós, né? O carro está rampando na rua. Não está perfeitamente colocado. Então, é por isso que damos aqui o Atar Selected e o Base Pivot. Então, com o Base Pivot, ó, no pé, agora você tem essa precisão, ó. Então, é por isso que tem a função também do Base Pivô ou Centralizar Pivô, ok? Agora tem aqui a Rotate UV, que podemos rotacionar facilmente aqui, ó, qual que é o V, né? Virar de lado aqui, ó. Adiciona o VW Xform, ao invés do o VW padrão, onde temos de redivinhar o tamanho da textura toda. Então, dessa forma que ele não muda, né? Ele apenas dá um 90 graus e apply o entire object. Ah, mas isso daí já existe no Max. Como eu disse, todas as funções que estão aqui, que podem parecer repetidas, não são. Elas têm sempre um adicional, que seria o Apply to Entire Object. Se você tem múltiplos objetos, era, seria necessário sair clicando em um por um. Então, é um desgaste a mais. Hein? Pode ser até rápido, né? Mas com apenas um clique é melhor ainda, não é? Depois, o um Random VW. Digamos que você tenha lá uma, uma parede, um... Um armário, melhor assim. Então, esse armário tem uma textura de madeira. Aqui é um Corona Bitmap. Ah, digamos essa textura. Você faz o um mapeamento prévio dela, né? Com o VW Map. Deixa ela no tamanho do veio correto. Só que você tem várias portas nesse armário. Ó. Tem lá. Cinco portas aqui. E cinco portas, dez portas na parte de cima. Aí você renderiza, fica super estranho, ó. Esse padrão repetitivo. Então, o que, que eu faria, ó? Eu selecionaria todos, aplicaria o material. Usaria aqui no Corona um VW Randomizer, que resolve essa questão da repetição. Só que ele estaria no nível de material. E se a gente faz a remoção aqui para otimizar, perde esse feature. Ou eu teria de mapear uma a uma e colocar um offset diferente. Ou poderia aplicar aqui, ó, um X-Form, veja o que vai acontecer, ó. Ó, modifico aqui, ó, ele mexe tudo por igual. Então, não dá para usar esses features. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui também, ó, o randomizar. Clicando aqui, ó, em random VW, ele tira a repetição, né? Ó, ele varia um pouco e não fica com aquela cara de repetido. Apesar que eu tenho que multiplicar para ele tirar ainda mais repetição, ó. Depois eu faço esse ajuste. E se eu quiser rotacionar tudo agora aqui também, eu posso rotacionar. Uma boa. Tiro a repetição, rotaciono, volto ao normal. Então, bem simples essas funções, tá? E agora, bora partir aqui para a parte de baixo, de material e semi. Então, deletando tudo. Resetar aqui, então, meu 3S Max para fazer esse próximo teste. Com uma cena importada diretamente no sketch. Pois é um workflow bem corrente, né? Direto a gente está abrindo para finalizar esse tipo de cena. Então aqui eu vou usar o import, import né? Para puxar diretamente esse SKP, tem quase 500 MB. Então todas as cenas de sketch que eu importo, eu uso esse método novo, que deixa a malha muito melhor. E chega no padrão de físico material nativo do Max, tá? Pode ser como grupos mesmo, preservar layers e importar texturas. Então, por mais leve que seja a cena de sketch, devido a essa conversão, acontece um problema do material ID. Digamos que você tem uma bolinha lá que tem um material no sketch. Lá no sketch ele tem apenas um material, mas quando tu manda para o Max, cada face dessa bolinha, digamos o um mínimo, 32 ali, vão se tornar 32 materiais diferentes, mesmo eles sendo repetidos, até com o mesmo nome. Então, acontece muito de pequenas cenas que importamos do sketch para o Max, Chegam com mil materiais, dois mil materiais. Essa é a explicação de qualquer cena que tu importa, praticamente, né, ou a maioria, é, fica pesada na interface do Max. Então, não dá para trabalhar dessa forma. Então, pensando nisso, eu desenvolvi aqui um esquema que ele acaba ajustando esses multimateriais. 
Tá? Então, só aguardar aqui a importação. Então, bom, depois de um tempo aqui, consegui importar, ó. Veja só, eu vou tentar mover a câmera, ó. Ó, olha que travação. Então, isso acontece até mesmo em pequenos arquivos. Aqui não está falando a contagem de seleção, ó, mas dá para ver que tem muita coisa. Agora eu vou apertar o X, vou chamar o Zorb, que é um script externo, que ele faz a contagem de materiais, para provar essa teoria do material ID. Ó. Vou clicar aqui em materiais, então ele vai coletar quantos materiais existem em cena. Então pode ser que dependendo da complexidade da cena, leve um tempo a mais ou um tempo a menos. Então bora ver o que, que ele vai aprontar aqui, o que ele vai falar. Então pronto, ó. depois de muito tempo esperando, ó, ele indica que tem 1.369 bitmaps e 1.454 materiais. Isso é muito para uma cena é, desse tamanho, se fosse um prédio, até vai. Ó. E veja, eu não consigo nem mover, eu não consigo nem girar a câmera, está super travado. Então você importou uma cena de sketch, qual que é a primeira coisa que tu faz? Simplesmente dá um pulo aqui ó, no Tools. Na parte de material SN e clica em Merge Multimates, que ele vai resolver esse problema das IDs. Ó. Então, cliquei com tudo selecionado. Quando você importa, ele já vem pré-selecionado, não é? Vamos lá, Merge Multi e clicar. Então, ele vai fazer todo o processo de condensar os multis, resolver essa questão das IDs. Assim que ele liberar, eu vou clicar aqui para atualizar, para ver o que, que realmente tem de material em cena. Pronto, ó, zerou. Agora eu vou clicar em U, de Update. Então, tinham 1.454, 1369. Então, U, e bora esperar ele calcular novamente o que, que tem realmente em cena. E veja só, na verdade, o que tinha de materiais na cena eram apenas 170 e não 1.400 e pouco. Então, é... Você fica trabalhando com uma cena que vem de sketch praticamente com 10 vezes mais o peso. E é por isso que fica tudo travando, fica uma grande tragédia. E tá todo mundo trabalhando assim e ninguém tá percebendo, achando que é uma questão de incompatibilidade. Mas na verdade é uma questão de má programação que o pessoal faz, né? Dessa plataforma de sketch max. É que agora tá resolvido, ó. Fica bem mais fácil dessa forma. Onde podemos agora usar o sistema de atachar e detachar por material. Né, onde torna o workflow muito mais simples, e depois converter de physical para corona, assim se tornando uma cena total de corona. Como ele chegou no formato padrão de Max agora, já com a malha toda refinada, é, essa conversão aqui ela não é simples, não é uma simples conversão de cena de sketch para corona. Eu coloquei alguns códigos que mantêm os vidros, os reflexos, né, os metais, então fica bem mais de acordo para a gente tentar é, agilizar o processo né, desse workflow aí de, do arquiteto para o finalizador 3D. Bora só para mais um teste. Então, vou fechar o meu Max, não vou salvar. E vou reimportar outra cena de sketch que eu peguei aqui de um amigo, do Duílio. Né? Então, eu precisava de cenas variadas. Né? Pô, o cara foi lá e pegou uma cena problemática para testar. Não, não é. É praticamente qualquer cena de sketch. Funciona dessa forma devido a esse problema né, de programação dos materiais ID. Então, reabrindo o 3ds Max. Então, essa cena que eu vou testar aqui agora, é a cena do Duílio, né? Ele trabalha direto com esse workflow, está acostumado. Então, a cena dele vai, vai servir perfeitamente né, para os testes. Meus procedimentos, ó. File, Import, Import. Evitar usar aquele sistema de Sketch 15, né? Older, que a malha fica muito ruim. Mesmo que o material chegue como o Standard, que é mais fácil para conversão. Mas aqui no Tools isso não é problema. Então, tá aqui a cena do Duílio, 115 MB. É até mais leve que aquela que era 400 e pouco. Ó. Deixar em grupos mesmo, importar a textura e import. As cenas de Sketch, elas travam aqui nessa parte de ATF... Mas se você usar uma versão mais nova do Max, tá? o tempo de carregamento dela fica bem mais, bem mais rápido. Eu já testei a, a, a mesma cena na versão 21 e na versão 24. A versão 24 do Max, né? Ela é 10 vezes mais rápido para importar uma cena. Enquanto do 21, 22 fica... Demora, demora bem mais, tá? É bem pior para trabalhar. Então, eu recomendo que usem sempre a última versão, nem que for para salvar depois 
uma versão anterior, mas pelo menos para importar a cena que seja dessa forma. Tá aqui nos convertendo até F e perfeito, né? Chegou como qualquer cena de sketch chega, múltiplas seleções. Então vou mover a câmera, ó. Ó, puxando, ó, veja como tá lagado, travado. Aí uma cena pequena até de sketch, ó. Agora eu vou chamar os orb novamente, que eu preciso do script externo, né, para fazer essa contagem, para ficar transparente o teste. Os orb também é um script fantástico. Nossa, ajudou demais, né, nesses anos, antes de eu montar o tools, né, que tem uma função semelhante. Então eu vou clicar em materiais e ele vai fazer a contagem de materiais em cena pra gente. Tá, então aqui indica que nessa pequena cena tem 3.186 materiais. Só que o que eu faço, acabei de importar a cena de sketch, abro o meu Tools, dou um pulo na aba de Edit Polygon e aperto Merge Multimates. Ó. Cliquei. E quando o botão apagar é... Pronto, fez o processo de otimização. Agora eu vou apertar o de Update e vamos ver realmente após a otimização... Resolve esse erro de programação, né? Como vai ficar a cena. Então, está coletando a nova quantidade de materiais. E depois que ele faz esse refino, toda aquela travessão de tela que eu não consigo mover, girar direito, ela se perde. Porque aquilo lá realmente era uma exaustão que ficava no cachê da memória do computador. Não importa, pode ser super computador. Com o erro de programação não dá para lidar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos limpar, vamos ver se vai dar... Tá bom, ó, veja só, de 3 mil e pouco, ó, na verdade tinha 159 materiais. Agora, bora fazer o teste de viewport, ó. Vamos tentar mexer na câmera. Ó, normal, virou uma cena de Max. E veja, ó, ele se manteve em grupo ainda. Então eu posso simplesmente abrir o grupo aqui, numa boa. Um grupo, deletar o teto, e tá aí, ó. Cena de sketch, ó, numa boa. Tá, então veja que eu tenho essa cadeirinha. Vou tirar aqui é, algumas cópias dela. Aqui também, tirar uma cópia desse negocinho. Boa. Então, legal. Ó. Se eu pego e seleciono tudo e clico em Attach by Material, ó, o que ele vai fazer? Pronto, ó. Veja que ele atacha, ele junta os objetos que tem o mesmo tipo de material. Se eu clico em Detach by Material, com essa opção ele vai detachar pelo material. Então, todos os materiais ó, vão ser separados. Né? Então, fica fácil dessa forma. Originalmente, essa cadeira, ó, todos os pés dela eram objetos separados. Então, pelo ataque por material, ele já junta no único bloco. Então, isso facilita demais né? nossas cenas. Além da percepção da semelhança de materiais também, que ajuda naqueles casos SketchUp. Aqui, ó, essa mesinha, se por acaso ela está um único objeto, eu quero separar ela pelos materiais aplicados, ó. Então, eu clico em Detach, vai material, e veja, ó. Ela separou pelo tipo de material. E caso depois eu queira juntar tudo, né? Aqui tá separado pelo material, ó. Eu simplesmente seleciono e faço uma Attach Selected, onde ele junta no único objeto. E essa função aqui, ela não respeita grupo, então mesmo que esteja agrupado um determinado conjunto de objetos, ele não tá nem aí. Ele simplesmente vai lá e faz, ó. Por exemplo, este armarinho aqui, ó. Vamos ver. Tem 124 objetos, ó. Vou dar uma taxa, selected. Vai virar um único objeto, onde podemos depois pegar pelo elemento ou separar por materiais. Então, boa. Veja, virou um único objeto. Então, bem suave. Eu acabei não pegando esse. Então, assim. Agora, se eu dou um detach por material, ele tem que quebrar a estrutura inteira e dar os objetos separados, devido ao uso de material. Por exemplo, o armário não pode ficar junto com a camiseta, né? Que a camiseta tem é, um material diferente. Então, bora ver o que aconteceu aqui, ó. Separou os vidros, as camisetas, ó, que tem o mesmo material, ó. Então, fica muito fácil de tu organizar, ó. Só a parte do armário, os cabides, ó. Então, muito, muito simples, ok? Agora, bora pular para essa parte de Save Archive. Então, o que acontece? Às vezes, tu faz uma cena, tu foi lá, preparou todo o bloco, otimizou, né? E quer simplesmente guardar ele, quer salvar. O grande problema é que quando salvamos um objeto, ele não leva os materiais às texturas. O material até leva, mas a textura não. 
onde podemos fazer um archive ou usar um script chamado set collect. Só que o tools ele já tem uma função, só que ele consegue salvar na versão é, específica. Então, digamos que uma pessoa viu no render e falou, poxa, gostei é, deste livrinho seu aqui e tal, do Snoop. Não, não, tu quer? Não, mando para ti. O que, é que tu faz? Tá todo refinado, trabalhado. Tu pega ele, clica aqui em Save Archive Selected. Veja que ele já isola o objeto em tela. Então, tu escreve o nome, eu coloco aqui, ó, Agenda Snoop. Que seja, escolhe, ó, uma versão anterior, no Max 23, e Save Destination Folder, ó. Vou colocar aqui na minha é, pasta Models e salvar. E bora ver se funciona isso mesmo. Vou abrir aqui meu Max 2023 e tentar abrir lá, né? Para ver se vai ter algum problema, se vai falar que a versão não bate e tal. E bora aguardar o Max 23 que abrir. Então fica muito fácil, né? Para você salvar o que você otimizou, ou até transferir, né? Guardar. E tudo que eu faço aqui tem que estar tá naquele esquema de strip e patch, né? Se não tiver strip e patch, ele acaba pedindo a textura. Mas se acontecer, é simples. A textura está na mesma pasta onde que eu fiz o Save Archive Select de quê? Tá? Então, muito de boa. Só abrir, dar o strip e acabou. Nunca mais ter que relincar nada. Tem várias é, doutrinas né, de, de workflow aí com eficiência. Que isso tem que ficar para uma outra parte, né? Que, que é tanta coisinha, tanta regra, tanta coisa chata para fazer. Mas depois que tu começa a aplicar isso na rotina, qualquer trabalho, por mais complexo que seja, é, se torna banal. Então tá aqui meu Max 23, tá aí, ó, 23, File, Open, a de trabalho, na pasta é, Model, Model, Models, tá aqui a agenda, ó, agenda Snoop, veja que ele mantém na miniatura, ó, somente o que a gente selecionou, dois cliques e tá aí, abriu, só faltou aqui o um negocinho do Snoop que eu não selecionei, que eu tinha colocado por cima, vamos tentar renderizar, e agora... Tá aí, ó, funcionando. Eu deveria ter selecionado a foto do cachorro junto, né? Então, tu consegue backupar seus blocos, ó. Bora tentar outra aqui. Vou pegar é, essa mesa, tá? Só que ela não tá junto, ó. Simplesmente dou um Attach Selected, Reset Xform e coloco o pivô na base. Save Archive, mesa. Agora eu vou salvar no formato 21 e Save no mesmo lugar, ó, na pasta Models. Salvar. E pronto, bora lá. Ctrl O. Aqui, ó, mesa também. E as texturas, ó, vão tudo para essa pasta maps, ó. Então você não perde nada do material que você tenha feito. Ok? Então, mesa. E tá aí, ó. Normal, colocou para renderizar. Com os mesmos materiais, tudo corretamente. Resetado no Xform. E é assim que tem que fazer. Agora, para explicação do CDO. Deixa eu fechar aqui o 23. Então, reabri aquela ceninha de teste, né? Onde tem vários sub-elementos aqui, né? Bastante coisa do Max. Então, é meio impossível a gente montar uma cena que não tenha modificadores do Max, por causa dos blocos que importamos, etc e tal, não é? E o que, que o CDO faz? Ele precisa que tudo seja nativo do Corona. Então, até mesmo um Color Correction, ele meio que força a gente a usar o Corona Color Correction. Tá? Questão de composite, tem que ser mix e tal. Então, eu tenho uma cena e eu quero otimizar o uso da memória de 16 GB e tal, que use, para cair para 10 GB, de 30 GB para cair para 15, para 80 GB cair para 25, como eu já demonstrei anteriormente. Aí. Eu postei um vídeo recentemente no 3D Brasil e uma cena de 82 GB que pedia de RAM, ela simplesmente cai para 25 GB né? e mantém a mesma qualidade. Ok? Então, bora tentar exportar isso aqui para CDO. Então, é uma cena full corona. Terminei, quero otimizar, quero fechar meu Max, né? Perder esse uso de memória que ele faz de manter a cena aberta. Então, exportar a SN. Na área de trabalho, vou criar uma pastinha aqui novamente, CDO. E vou salvar ela aqui dentro. Então, começa o processo. Ó, e veja, ó, já acusou alguns erros, ó. Vários, na verdade. Está chiando aqui com a saturação do mapa tal, ó, pode produzir um resultado diferente. É um complicado. Agora, vamos lá abrir essa pasta CDO. 
executar o renderizador standalone, no qual não precisa do Max aberto, ele trabalha sozinho. Lá, está carregando. E veja o que pode acontecer na sua cena. Quando o material é incompatível com o CDO, ele vai ficar todo vermelho. Então isso é muito ruim, a gente perde esse benefício de usar um CDO aqui e um CDO lá, não é? Então eu vou fazer o seguinte, ó. eu vou tentar preparar essa cena para CDO e exportar ela novamente. Ó. Vou clicar aqui nessa opção do lado do Save Archive Select, né? Prepare Materials for CDO. Cliquei. Aguardar o processo, né? Ele vai apagar aqui e... Boa! Bora tentar exportar novamente, ó. Exportar a cena em cima da outra mesmo, ó. Save. Sim, substituir. E já não apareceu aquelas mensagens de erro, de saturação, que poderia produzir um resultado diferente, não é? Pronto. Bora lá. Fazer trabalho. CDO no mesmo lugar. Dois cliques. Vamos ver se essa preparação, né, para ter esse grande benefício do uso de memória, velocidade e tudo mais, funciona, né, esporadicamente para qualquer tipo de cena. E, normal, ó, funcionando, nenhuma mensagem de erro, nenhum material vermelho, e show de bola. Então, essas foram as funções aqui do Material Maps e do Edit Polygon. Agora a gente vai dar uma partida aqui para o render map, tá? Então aqui eu tenho é, três objetos com materiais aplicados, né? Então selecionando esse primeiro objeto e coletando o material, eu tenho essa estrutura de mapas. Então a textura original seria essa aqui, né? Onde mostra ali. Só que ela tem modificação no color correct, ela tem modificação do corona mix também. Então, ela tem toda uma estrutura que muda o resultado final dela para essa aparência. Né? Então, renderizando, a gente teria essa aparência nos mapas. Okay? Então, tudo correto, de acordo. O mesmo seria para essa outra imagem também. Ó. Pique. Então, tem toda uma estrutura. A imagem original seria essa. Mas eu quero que o resultado final dela seja dessa forma. Okay? Só que... Se eu faço a remoção ou envio para outros programas, não vão ter esses mapas. Como que eu poderia fazer? Eu teria que dar um jeito de transformar o resultado final na imagem. Para isso que temos aqui o Render Maps. Então você pode escolher a resolução que tu quer que gere esse novo mapa. Ó. Vamos tentar aqui a 3072. Ele funciona no selecionado ou na cena toda. Não funciona em múltiplas seleções, tá? Então essa primeira, ó pegar aqui novamente o pique material dela. Aqui é a imagem original e ela tem que se tornar essa imagem no fim. Ó. É necessário que você salve a cena. Ó. Então, eu vou salvar. E ela precisa de uma pasta para poder criar a pasta Render Maps. Então, uh, eu quero fazer o canal de quê? De Corona Mix, como aponta aqui. Ó. Eu posso usar diretamente no Mix. Ou eu posso aplicar um Color Correction para preparar ela para o Render Map. Porque às vezes o material que você está trabalhando não tem nada de errado, você só quer diminuir o tamanho da textura dele, fazer um bake de textura. Então você simplesmente adiciona um Color Correction para ter a desculpa de dar o bake como Color Correction e diminuir aqui o tamanho dos pixels, tá? Então 3072 será o tamanho e eu vou usar o primeiro node que está como Corona Mix. Então clico em Mix Map e pronto. O que, é que ele fez? Ele transformou todo aquele resultado final, ó, a textura. Então agora... Eu não dependo mais daqueles outros nodes que se perderiam numa otimização ou envio para outro programa. Agora, clicando aqui em Open Render Map Folder, o que temos? Temos a textura, que veio a partir do Corona Mix, com tamanho de 3072. Perfeito. Agora, bora para essa segunda imagem aqui. Ó. Pique material. Então, ela tem que se tornar nessa textura amarela aqui no final. O primeiro nó dela diz que é o Composite. Eu posso adicionar um Color Correction e dar o Bake pelo Color Correct, ou eu posso usar aqui o sistema de Composite direto dele. Ó. Só que agora eu quero a 4K. 4096, Composite. E pronto, ó. veja que se tornou. Né? Então, abrindo aqui a pasta, aqui a textura, ó. 4K, 
Então, não depende daquela cadeia de mapas para ter o resultado final. Isso aqui ajuda muito, principalmente em modelagem. Agora, vamos ao render. E veja só, o mesmo resultado que temos em Viewport. E esse cara aqui, que é um gradiente com Brick Tiles, tá? Então, clicando, Pick Material. Aqui já estamos falando de procedurais do 3ds Max. Tá? Não é nem coisa nativa do Corona. Será que isso aqui também vai funcionar? Já que ele tem a primeira casa como Tiles, que seria o Bricks procedural, eu vou usar aqui o Tiles Map, só que agora há 256 pixels e Tiles. O que, que ele fez? Ele transformou o resultado final diretamente em Viewport. Mesma coisa. Então, o Render Map ele serve para esse tipo de processo, ou até mesmo para você diminuir o tamanho da textura. Se você conferir na pasta Render Map, clicando, 256 pixels. Eu gosto de dar bake de 2048 para Diffuse, 1024 para Normal Map e o restante, Roughness, eu costumo trabalhar em 512 e tal, com exceção de Displacement, né? Displacement eu tento sempre manter a 4K. E formato PNG, é claro, né? JPEG não dá. Agora deixa eu reabrir essa cena. Em vez de fazer um por um, eu quero fazer em todos ao mesmo tempo. Então tá? Tá aí de boa? Eu simplesmente vou clicar em todos, ó, e vou dar um, preparar um para render map, ó. Então, todos os materiais foi adicionado um color correction no topo deles. Agora, sem selecionar ninguém, eu escolho a resolução que eu quero, ó, 1024, e clico em color correct, já que todos têm um color correction na ponta. Foi adicionado pelo prepare para render map. Então, color correct. E veja só, coletando agora as texturas. Aí, ó, simplificado, ajustado e com bake. Olhando na pasta, temos aqui, ó, Brick Maps, no tamanho 256, temos aqui 1024, agora abaixo, ó, 3072 e essa segunda, ó, 1024. Por que que tem esses números no final do Render Map? Isso aqui é o momento exato que foi dado o bake, isso aqui é o milissegundo. Eu coloquei o milissegundo no nome do arquivo e é salvo para nunca repetir, porque não tem como você fazer... Dois bakes no exato mesmo milissegundo. Teria que ser um super computador e olha lá, né? Que tem a cadeia de processo. Tá? Então, dessa forma, não corre o risco de você substituir uma textura pela outra. E essa função de render map, ela existe dentro dos conversores. Então, toda vez que você for converter uma cena, lembre-se de salvar ela antes. Porque senão não tem da onde que o render map criar a pasta. Ó, porque veja que ele cria a pasta de render map dentro da onde que está salvo o arquivo do Max. Tá bom? Então, uma função bem simples, escolha o tamanho, passa pelo modificador ou simplesmente adicione. Onde você pode filtrar, ó, eu quero dar bake só no base color, só no canal de opacity. Então, você tem controle total disso, não é? Então, bom, uma situação bem simples aqui e agora vamos partir para os conversores, né? Que eu acho que é a parte que todo mundo corre atrás. Veja que aqui nos conversores, ó, é indicado, né, que... A cena tem que estar em corona física material. Então, se tiver em outro formato, não funciona os conversores, ok? Isso aqui foi feito para corona. Com exceção aqui da primeira função que é o physical to corona, que isso eu uso para quando importamos cenas de Revit e Sketch. Então, eu vou demonstrar essa primeira função como a cena de Sketch. Era um file, import, import. Aqui na minha pasta WIP, eu tenho aqui model Sketch, model. Pegar aqui ó, esse banheirinho, importar como grupos mesmo, sem problema. Então, todas essas cenas aqui que eu estou testando, são tudo cenas que têm problemas, né? Digamos, submateriais, cenas que eu baixo na internet, que eu peço para amigos, para ficar o mais variado possível, transparente. Para não parecer que eu planejei a cena para dar tudo certo. Por isso que eu já mostro a contagem de mapas, submapas que existem antes. Se tratando, então, de uma cena de sketch, o que, que é a primeira etapa que eu tenho que fazer? Acabou de importar Merge Multi para limpar aquela quantidade de materiais que podem chegar junto com o arquivo, né? Que senão eu não consigo nem mexer a tela, praticamente. Fica travando ao girar, né? Aquele velho workflow de SketchUp. Pronto, tá aí a cena. Eu já dou um pulo aqui em Edit Polygon e clico em Merge Multi Mats. E pronto, já tá feito. Vamos tentar girar, ó. Cena de Max. Agora, aqui, ó, eu vou dar um explode nesse grupo, ó, para poder abrir, ó. Explodir o grupo. Pronto. Deixa eu colocar esse teto como modo box, ó, pra gente chegar lá dentro da cena. 
E essa cena aqui, ela chega no formato, ó, deixa eu dar um pick, um pick material aqui para Veja que ela chegou ó, como física ou material do Max. Então, ela é incompatível com o sistema que a gente usa no Corona, não bate. Às vezes, você está acostumado a manipular os materiais do Corona, não vai entender muito bem o físico. Ah, mas, Bina, tem aí conversores que fazem isso. Eu sei. Só que, olhando internamente no código de conversão, deixa eu me demonstrar aqui, eu coloquei algumas coisinhas a mais no código. Deixa eu me abrir ele aqui, o Converter Standard Physical. Esse aqui é o segundo código. Então, ele vai olhar o material do Corona depois de converter, e se no material tiver o nome espelho, por exemplo, ele já aplica as propriedades de espelho. Coisa que não acontece nos conversores convencionais, não é? Ah, chega lá o espelho sem reflexo, os metais todos foscos. Então, aqui eu planejei que se ele detectar no nome do material alguma classe dessa, né, o alumínio, ele tenta aplicar, né, liga o metal nesse. E é claro que aqui tem uns códigos diretos. Ó. Então, por exemplo, se ele detectar que o roughness está acima de 0,5 no physical, ele já fala, pô, isso aqui é vidro, onde joga o roughness do corona zero e o base para 0,6. Então, é tudo programado para tentar resolver. Esse aqui é o código base simples, tá? não é o código verdadeiro. O código verdadeiro é muito maior que isso. Foi só para exemplificar por que essa conversão se diferencia das demais que tem por aí. Então, como se trata de uma conversão, eu vou ter que salvar. Ó. Então, cena e sketch. Caso eu não salve a cena, vai dar a mensagem de output, que não tem onde salvar e vai atrapalhar toda a conversão. Então, bora lá. Ó. Vou dar um check out aqui. Não tenho nada. Eu tenho max bitmap, não tenho corona. Tá? Não tenho o que eu preciso para finalizar. Vou clicar em physical to é, corona physical. Então, aqui ele está perguntando se você quer continuar. Sim. Tá convertendo, ó. E essa conversão de materiais, como todos sabem, mesmo que você refine, faça tudo legal, dá um erro de script. Sempre acontece alguma coisa errada, tá? E terminou a conversão. E veja que a de Fuse não se perdeu nada, ó. A cena continua normal. Então, agora eu vou entrar dentro dela. Vou escolher um ângulo, ó. Aqui, digamos, ó, veja, o vidro ó, se manteve. Será que o espelho ainda é um espelho? Vamos testar, ok? Agora eu vou criar uma câmera do Corona nessa vista. Como se trata de um ambiente apertado, eu vou ativar um sistema de fisheye, para que eu consiga englobar todo o ambiente. Para que eu não precise colocar a câmera clipping, ou até mesmo alguns por aí, removem até as paredes do projeto, né? Não que isso seja errado. O cliente não quer saber se tu removeu, mas que eu acho na questão de workflow de 3D... É meio apelação isso, não é? Então tá. Agora clicando aqui em cheque, ó. Veja, os materiais estão todos como corona. Ó. ó, não tem nenhum daqueles modificadores, onde eu posso dar um prepare for CDO. Posso aplicar uma conversão para outros formatos. Abrir minha cena de sketch na Real, no Vantage. Sem drama. Agora eu preciso de um sistema de iluminação. Eu vou apertar F10, clicar em SN, trocar para single, abrir um HDR qualquer aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho aqui, HDRI, e vou pegar aqui um Litwood Field. Pronto. Ok? Vou mandar uma IR, ó, veja que eu não estou fazendo nada, ó. eu só converti e pronto. Ó. Então, tá aí, agora eu simplesmente jogo aqui a exposição necessária para a cena. Ó. E tá aí minha cena de sketch para Max. Manteve vidro, ao o espelhão, o espelhão está funcionando aqui, ó. Tá de boa. Veja só como que foi simples. Tá? Não tem que ficar se matando. Ah, mas cadê aquele peso? Faça invertida. Não tem. O Merge Multi já cuidou de tudo isso. Então, o script ele foi pensado para resolver a vida da galera. Pô. A gente não pode perder tempo. A gente tem que... Né? Tempo é dinheiro. Pô. Agora eu vou ativar né? aquele esquema do fisheye. Porque não dá né? para englobar tudo nessa pequena área. Então, perspectiva para fisheye e ligar full flame aqui no grouping e pronto ó. agora eu consigo ter um global de tudo pode ver ó, os materiais eles estão totalmente fiéis de como estavam antes né? é claro que aqui precisa de um rounded edge para poder dar um refino a mais nas bordas e claro é também resolver a questão aqui do esse zot jogar um highlight compression ó. veja como estourou aqui basta apertar no mais aqui temos o Reinhardt highlight compression 
E aqui eu vou aumentando, ó, 1.2, 1.4, 1.5. Acima de 1.4 já não é muito indicado, é melhor você mexer na sua fonte de luz, tá? E vamos lá, 1 ponto tal, 1.7, 2.0, 2.2, 2 2.2 ficou bom. Só que lavou a cena, aonde eu posso tentar aumentar o Exisote, ó. Pra ele acabar de regular e compenso com o contraste para recuperar o que foi perdido, ó. Então eu faria assim meu workflow de sketch para Mac sem muito sofrimento. Tá? Ó, veja o espelhão ó, funcionando conforme prometido. E mesmo que tivesse um material de emissão de luz, ele converteria para um Corona Fiscal. Tá? Então, esse é meu workflow de sketch. Merge Mush e usando tools para converter. Beleza? Opa, eu não peguei aqui o segundo ângulo. Deixa eu tirar uma, uma cópia. Instance. Clico o botão direito, mando para cá. Agora, é possível enviar essa cena de sketch? Apesar que o sketch já tem o workflow né, de, é, de vantage. Ó, veja, isso aqui é um material de luz, ó. Material emissivo, ó, e funcionou de acordo. Ó, com a câmera fichei, ó. Então, tem que se matar, gente. A gente tem que... Quer perder tempo no projeto? Vamos perder refinando ele, sabe? Colocando mais realismo. Ou termina rápido, vai estudar. Termina rápido, entrega para o cliente. O cliente, ele precisa de velocidade. Tu só faz moral com ele, não é? Aqui agora, como a cena está como é, Corona, eu posso clicar aqui, ó, em Corona Fiscal to Vantage, onde ele vai transformar toda a cena em V-Ray. E de V-Ray eu consigo mandar para o Chaos Vantage. Apesar que o meu Chaos Vantage está super desatualizado, eu nem uso muito ele, eu uso mais Unreal Engine, né? Mas bora lá. Então está convertendo e está abrindo aqui o Vantage. Veja, já converteu extremamente rápido. E se eu conferir aqui agora no Check All, ó, Sobrou três material físico, mas como assim a conversão então não funcionou? O que que tá errado aqui, né? Os materiais também não estão condensando, ó. Ficou dois físico, eu posso simplesmente clicar em Select by Material e clicar aqui ó, em Corona Física, onde ele vai selecionar somente quem é Corona Física ou em cena. E eu vou saber o que que deu de errado, ó. Agora apertando Alt Q. E parece que esse cara aqui, ó, ele não conseguiu converter. Clicando em Pick Material. Não, na verdade ele converteu sim. Deve ser algum vestígio então. E ficou. Ó. Ah, sim, era um vestígio que não tinha atualizado ainda. Então converteu com perfeição. Agora que eu tenho a, essa conversão de cena de sketch ultra rápida, né? Com esse workflow. Eu simplesmente ó, vou clicar aqui em é, Live Link. Cadê o Live Link? Iniciar Live Link. Tá aqui. Com Vantage. Sim. Agora lá na Chaos Vantage, tá aqui. Eu só preciso ó, colocar o mesmo HDR que eu usei lá no Max, que é o Litwood Field. Olha aí. Que maravilha. Né? Agora, claro, jogar uma exposição aqui também. Ó. Ó, vamos lá. Com exatidão, como estava lá no Max e no Corona. Olha só. Cadê aquele potinho? Onde eu achei que tinha falhado. Ah, onde que ele tá? Não tô achando. Ó, o espelho também, ó. Ah, tá aqui embaixo, ó. Realmente converteu com perfeição tudo, ó. A água, a folha, a vegetação. Seria possível fazer o mesmo processo com o Real End? Sim. Então, chegou no Max, manda ali, faz o processo e acabou. Ok? Então tá, então passamos aqui o físico para Corona, testamos também o Chaos Vantage e deixa me abrir outra cena, pura Corona. Ok. Como tu pode ter percebido, né? É, não teve nenhum erro, que normalmente mesmo sendo, se convertendo, tu perfeitamente fazendo na mão todos os processos, né? Acaba dando problema, tá? Então nesse caso não tem. Então tem tá novamente aquela mesma cena, ó, de Corona físico com vários submapas. Eu simplesmente não preciso fazer essa coleta quando se trata de conversões. Eu só preciso ter certeza que os materiais sejam Corona Física. Clico aqui então em Corona Física, o Tuvantage, com a cena salva. Então aqui basta clicar ó, Yes, Continue. E ele vai começar a fazer todo o processo. E evidente, né? Caso aconteça algum erro contigo, pode ser que você não seguiu o tutorial corretamente. Ou que tenha algo novo, né? Às vezes os programas atualizam. 
Mas basta você tirar um print e enviar para mim, que eu já acho uma solução, uma adaptação, para a gente tornar o script sempre útil né, no dia a dia, né, que é a função dele facilitar a vida. Então, já está em 60% aqui, já começou o processo e ok. Sendo assim, o que eu vou fazer? Abrir meu Chaos Vantage, sem muito drama. Só um, uma observação aqui, essas novas versões do Chaos Vantage, inclusive até por isso que eu não atualizei depois dessa versão, eles estão é, usando o um sistema de displacement em patch tracing direto, tá? Isso não é legal, é nocivo para o seu hardware, porque jogar o cache diretamente ali no, entre aspas, real time, torna tudo muito instável, tá? A instabilidade do projeto, então, eu já vi muitos relatos aí do... De, do workflow travando, o programa fechando sozinho, não conseguindo renderizar, é culpa desse novo sistema de displacement. Até pensando nisso, eu criei aqui um displacement em malha em tempo real, que depois vamos falar dele, tá? Então, tudo convertido aqui, bora lá, é, check, e tá aí, ó, tudo convertido para V-Ray, né? Inclusive, se você quiser usar para workflow de V-Ray, cenas de corona, serve dessa mesma forma com a conversão de vantage. Agora eu vou clicar aqui em Live Link, Live Link. Você pode exportar normalmente, tá? Mas aqui eu estou usando Live Link, que é mais, mais rápido. Pronto. Agora eu vou ativar aqui um HDR também, né? Um sistema de iluminação. Vou clarear a cena, ó. Vou pegar aqui um determinado contraste. E tá aí, ó. A mesma cena de Max, ó. Temos aqui com perfeição em todos os materiais, ó. Reflexo. Né? Esse estouro aqui é fácil. É só tu tirar o Highlight Compress aqui, ó. Mesmo esquema lá no Max, né? Jogar um loot, dar um filmic. E a gente sabe que o render no Chaos Vantage é extremamente rápido. Então, você acaba ganhando ali no Workflow também. Você só não pode esquecer, quando estiver usando o Chaos Vantage, que aqui em Advanced, ó, das configurações, vamos lá. Aqui, ó. O Crump Race tenta manter esse cara aqui em set. Opa! Cadê, cadê aqui, ó? Pronto, ó, o Clamp Race aqui, ó, em 7 no máximo, senão ele dá muito Firefly na sua cena, ó, e veja, ó, nem alterou muita coisa aqui, ó. Tá, só que super otimiza a questão de Fireflies. E se você for fazer animações, você não pode esquecer que é no mínimo 8 Light Trees, tá? No mínimo, senão ele flica a sua animação. E para detalhe de render final, é a quantidade de sample. Então, Ctrl R, e aqui, ó, você joga pelo menos uns 50, uns 30. E caso não dê tanto detalhe, fica aquele borrado do denoiser, vai aumentando. Mas normalmente eu costumo fazer animações no Chaos Vantage com no máximo 50 e fica perfeito, né? Perfeito eu digo, não o render, mas a questão técnica de flicagem, de denoise em aquarela. Beleza? Então, bora só mais um teste aqui para o Chaos Vantage, para consolidar. Abre aqui uma outra cena, né? É, de fachada, né? Com vegetações, scatters, é, forest também embutido. Inclusive, eu até coloquei aqui, ó, para você remover os scatter trimming da cena, que pode ser incompatível. E também o forest, né? Caso tenha ali algum forest, você não quer enviar, ou ele está dando problema na conversão, pode manualmente remover. Mas é para remover o forest? Não. É para remover ou adaptar o mapa de color map ou edge. As suas árvores, o material vai ficar normal. Tá? Ele apenas ajusta caso dê erro na conversão ou quando chega no objeto. Então, não se esqueça disso. Tá, então, novamente, cena corona. Tá aí uma fachadinha, né? Padrão, que a gente costuma fazer no dia a dia. Então, primeira câmera. É, vamos ver aqui, câmera da direita, né? Câmera da esquerda. Normal, um arquivista tradicional. A contagem de mapas dele, ó. A gente tem aqui todos com aqueles mapas tradicionais, tem Corona Fiscal, 416 Corona, bitmap, bastante coisa, sem problema. Simplesmente vou clicar em Corona Fiscal to Vantage. Vamos ver se vai processar, né? Normalmente. Então, clica aqui em Yes, continue, e ele já vai começar aqui todo o processo né, de conversão. Lá, já começou. E como eu citei anteriormente, qualquer coisinha para travar essa conversão... É terrível. E, poxa, e tu não vai voltar a usar V-Ray só para poder usar Chaos Vantage, não é? Então, bora continuar no Workflow de Corona, né? E usar na Unreal, na Unity, no Blender e tudo mais. E pronto, ó, já converteu a cena. 
né? 12 milhões de polígono, polígonos e check-all e foi tudo. Esse corona físico é aquele mesmo caso que aconteceu com o banheiro, é vestígio, daqui a pouco ele carrega e já tira, tá? Essa incidência. Deixa eu me é, remover aqui essas luzes, vou manter, vou manter as luzes aqui, tá? Então vou clicar aqui ó, em live link, tá? Clicando em live link que é mais rápido para a gente testar. Vamos lá na Chaos Vantage, maximizá-lo. E pronto, ó. olha que beleza, chegou como se fosse nada. Deixa eu dar dois cliques aqui no canto, que eu acho que volta. Isso, para voltar a barrinha normal, ela fica sumindo. Ah, então, o que eu faria aqui? Ó? Eu tiraria o Highlight Burn, aumentaria o contraste. Ó. Agora, como ele está Live Link, eu posso controlar diretamente, né? Aqui, aqui as folhinhas, ó. Basta eu ligar o... Cadê? Cadê aqui? Ó, o Opacity Map. Já resolveu a grama também, ó. Então, veja, converteu perfeitamente. Todas as vegetações que são Max 3. O gramado é Scatter. Então, não tem que problema. Né? Beleza? Agora, deixa eu ir lá no Max. E remover aqui o meu Sol. Remover esse sol. Agora, voltando no Vantage, ó, ele já troca também o sistema de emulação, né? Aqui o Corona Física, ó, no meu Sun, eu vou ativar as nuvens para ele. Então, Enable Clouds. Agora, vou remover essa exposição adicional. Então, tá ali as nuvens, ó, onde podemos controlar facilmente a densidade, né? animar elas, a variedade. Ó. E como tem o um Ground Shadows, ó, ela funciona de acordo também. É, numa boa, ou eu posso simplesmente também trocar ó, o esquema de Physical Sky para Texture e abrir aqui de repente o um HDR noturno, né? Vamos ver aqui um que eu tenho noturno, este aqui à noite, então já tem umas luzes acesas ali, ó, onde eu posso aumentar a intensidade dele e também compensar a exposição aqui, né? Ligar as luzes no poste, né? Fazer todo o workflow. Eu já pegar um HDR que tenha um luzes, né? Aqui, deixa eu ver, aqui ó, Blue Lagoon, ele já tem luz, ó, para DR mais noite. Então, o workflow tá quebrado aqui. Então, a gente tem cenas de corona, né, com forest, com scatter, ó. Não tem drama algum pra gente poder usar normalmente, animar e ganhar velocidade em render final. Beleza? Então, que os Vantage passou batido no teste também. E agora, bora para um pouco de FBX, tá? Eu vou usar aquela mesma ceninha lá para teste, que ela é pequena, né? Não vai ser tão ruim. Já vou abrir meu Real Engine. Quero testar diretamente nela. Então, bom, acabei de abrir a cena aqui, né? Tem todos aqueles mapas, ainda continua do mesmo jeito. Eu nem ligo para isso aqui. Se está em Corona Física, vai dar certo. Então, vou procurar os conversores. Então, FBX para Standard Material. Então, está processando, ó, ele já vai direto. Lembre-se, conversores tem que estar como material físico do Corona e precisa estar salvo o arquivo, para ele criar a pasta de render maps. Caso contrário, não funciona. Agora, aqui no Unreal, eu vou criar um documento do zero, ó, blank. Na verdade, não do zero, né? porque eu já tenho uma cena pré-setada. Para não ficar perdendo tempo, né? toda vez que tu abre o Unreal, tem que ficar adicionando luz, blocos, né? blueprints. Então, ó, terminou a tarefa ali no Max, Standard, bora conferir aqui no Materials, Check All e Standard Material com Max Bitmap. Já que é assim, eu posso clicar em File, Exportar, Exportar a cena toda, colocar aqui, ó, Cena Corona, Cena Corona como Autodesk FBX, Vou ligar o Embiid Média para ficar tudo no arquivo, não criar pasta adicional. E essas config de Smooth Group, Turbo Smooth, Tangent e Preserve Edge Annotation. Tá? Então, ok. Ele está exportando como FBX. Só aguardar e eu já puxo lá para o Unreal. Unreal, no formato FBX e GLTF, eu gosto de puxar ela para dentro do Content Browser primeiro, para ele poder refinar a Mesh Card. Poder refinar as estéticas que mexe, tá? Em vez de puxar diretamente para viewport, como acontece com o Data Smith. Porque o Data Smith ele já joga direto na tela. 
Muitas pessoas acham vantagem isso, mas eu não acho justamente pelo uh, mesh card. O que, que seria o mesh card? Deixa eu tentar exemplificar aqui. Vamos lá. Digamos que você tem aqui ó, duas paredes, tá? Eu tenho uma parede aqui e é tudo um único bloco. Então, o mesh card, ele vai considerar que a área de iluminação dele é um quadrado inteiro, ó. Ele não considera que esse espaço aqui está em vão, tá? Então, isso é ruim. Quando vamos modelar e exportar para Unreal, o ideal é que você faça separados, paralelos de parede, tá? Então, quando acontecer isso, ó, está separado, o mesh card, ele considera essa área, essa área, e aqui fica totalmente livre para calcular a luz. Você tem uma performance melhor do programa e de iluminação também, tá? Então, lembre-se disso. Mesh card é extremamente importante. Além daquela questão que eu levantei também anteriormente sobre é, a face invertida. Ó, então, legal. Veja, ó, já exportou, não deu nenhuma mensagem de erro, que é raro para FBX, né? Dá uma mensagem nem que for aqui e ali. Vamos ver se ele exportou na área de trabalho. E tá aqui cena corona.fbx 826 megas, que absurdo. FBX é FBX, né? FBX sendo FBX. Agora aqui na pasta SN, eu vou arrastar o meu FBX, né? Para ver se aqui não vai direto, então tem que ser para cá. Agora ele vai carregar todo o processo. Tem que aguardar, FBX infelizmente é demorado. Tá, então o que, que eu vou ativar aqui? Ó? Eu vou falar para ele criar novos materiais ou ele pode criar novos materiais instanciados. O problema do material instanciado, o ideal é que você crie o seu próprio material instanciado já refinado, tá? Porque se eu usar o padrão do Max, ele, do Max não, do Unreal, ele não vai dar uma shader complexa de qualidade. Então eu vou falar para criar novos aqui, converter o sistema de cena, gerar as colisões que estão perdidas e dar um import alto. É claro que tem outras configs que o pessoal... É, mais nativo de FBX usam, né? Mas nesse caso aqui a gente tá falando de arquivos. Então, vamos puxar padrão esse mesmo e vamos ver o que que dá. Então, boa. Aqui agora eu vou filtrar por Static Mesh, né? Dá um Ctrl A e arrastar para ver o port, ó. Arrasto e solto. Então, agora ele tem que processar, né? Os materiais. Vai mais um, um tempo. E pronto. Bora colocar no modo é, um lit para verificar texturas ó então, aqui a vegetação a max Tree converteu perfeitamente fbx e temos aqui a cena toda ó, convertida não perdeu nenhuma nenhuma de fuse e agora é a hora do susto hein olha lá lit veja o que aconteceu ué. mas como assim cara o fbx trouxe é vidro para um real como assim o FBX trouxe espelho para o Unreal? Sim, eu programei a conversão de FBX para que ele mantesse o Ray Trace pelo menos para o Unreal, tá? Agora aqui eu vou resetar o ponto da cena, né? Para ela ficar no ponto zero do mundo. Aqui parece que deu problema no material. Vamos ver o que, que aconteceu nesse cara. Hum, ah, tá. Sei o que aconteceu. Não era o mapa de normal. Então ele precisasse que... Ele ia precisar que isso fosse o mapa de normal, né? Mas aqui, ó, de repente dá para trocar para linear color. É, não vai dar. Só desencar aqui e já vai dar certo, ó. Pronto. Resolvida a questão. O único material que deu problema na conversão inteira. Agora, bora verificar a colisão da cena e o que ele fez pra gente, né? Então, a player collision, ó, tá uma verdadeira vergonha. Sem problema. Então, basta selecionar a estética, dá dois cliques. E adicionar um tipo de colisão aqui, né? Dá para ser convexo, ó. Aplicou. Beleza. Selecionar outra. Novamente, ó. Dois cliques. Chato pra caramba isso, né? Imagina fazer em tudo. Por isso que eu também já fiz, ó. Um código, uma widget aqui no Unreal. Que cuida. Inclusive, tu pode selecionar vários objetos ao mesmo tempo. Ó, então eu peguei lá essa colisão, essa e low collision. Te aplica e salva para você. Você não precisa ficar perdendo tempo. Então, o meu esquema é velocidade, tá? É agilizar as coisas, ó. Eu simplesmente seleciona aqui, ó. E vai resolvendo as colisões, ó. Pode selecionar várias ao mesmo tempo. Não, não tem drama, ó. Melhor que ficar abrindo estética por estética, não é? 
Ah, inclusive nessas aqui, ó, que são mais complexas, ó, você pode ligar aqui o complex e fazer a estética dele, que ele já vai deixar a malha como a malha original dela. Ó. Então agora saindo e voltando para Player Collision, veja, ó, tá exatamente a malha. Só que evitar fazer isso na cena inteira, tá? Já que é assim, minha cena aqui eu já tenho a blueprint de passeio, tudo né, no jeito. Eu simplesmente vou tirar aqui do modo de colisão. E clicar em play. E ok, tá escuro, beleza? Eu aperto mais, clareando aqui, ó. E já tô passeando na minha cena exportada em FBX, ó. Com todos os materiais estão presentes, ó. Então tem workflow para todos os gostos. Se você gosta de GLTF, se você gosta de FBX, ó. Só que ó, esse é um dos problemas do FBX, ó, do material. Mas isso se resolve com, com uma instância de material é própria, né, de cada pessoa. Ó, a vegetação aqui mesmo, ó. Eu prefiro trocar elas para masked em vez de translucente, ok? Então funcionou perfeitamente o FBX, como podemos ver aí, ó, de uma cena de corona. E beleza. Agora, bora partir para as conversões de GLTF. Só que essa cena aqui já cansou. Bora abrir uma outra aqui para testar. Então, tá aí. É, cena totalmente corona, né? Nenhum erro, nenhuma mensagem. Ó. Tá iniciando corretamente. Boa. E vamos converter ela para GLTF e enviar para o Real. Tá? Do mesmo jeito que foi feito com o Standard. É, vou diretamente, eu não preciso refinar nada aqui no material em maps, tá? Posso confiar totalmente aqui no GLTF, portanto que a cena esteja como corona física, tá? Ó, esses azulejos aqui, ó, eles não são texturas, eles são brick styles procedural do Max. Então por isso que a cena tem que estar salva, para que ele possa fazer o render map e transformar num bitmap se aceito lá, beleza? Então tá, então na conversão eu vou usar o Unreal para GLTF, ó. Bora lá. Então o processo é extremamente rápido, vai depender da complexidade da sua cena. Mas eu já cheguei a fazer quarteirões aqui, cenas de 80, 90 gigas. E não espaço em disco, né? De uso de memória, que pode variar bastante. Ele não passou ali de dois minutos, sabe? É extremamente rápido mesmo. Ó, já tem 60% aqui, muito legal. Depois a gente testa também no Blender, tá? Porque... A comunidade do Blender tem uma carência muito grande com é, assets né, para arquivis. Então tem muita coisa no Blender já, mas às vezes tem uma coleção ali no, é, no 3S Max de arquivis e tal. Não tem no Blender, tu pode abrir no Max, converter com o Tools e enviar lá para o Blender no formato GLTF. É claro que o GLTF ele bate com os Cycles. Se você usa lá um Octane, um outro render, é, não é compatível. É com o Blender Cycles. Ó, já está em 99%. Já vou novamente, ó, abrindo Unreal. Então, ok. Converteu. Bora conferir aqui, ó, no material em maps, ver se ficou algum vestígio. Ó, bora aqui, criar uma nova cena. Então, check out, ó, e GLTF Mativa, ó, 331 Max Bitmap. E converteu, sem dar nenhum erro. Tá? Mesmo que tivesse toda aquela cadeia de submapas é, irregulares aqui, né, para conversão. Então, legal, eu simplesmente vou clicar em SN, criar uma nova pasta aqui, ó, cena, clico com o botão direito, import, ou eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz também, é com o FBX, ó, para ser justo. Cadê aqui? Ah. Faltou exportar a cena, né? Senão não vai mesmo. Então, file, exportar, e aqui é cena, corona, mais como... GL Transmission, pronto. Ok. Agora tem que esperar importar para a gente poder jogar aqui dentro, não é? Mas já está em 82%, é super rápido. Pronto, zerou aqui a exportação. O exportar. Então, bora pegar aqui o Sena GLTF, cadê você? Ah, deixa eu atualizar. Tá aqui, ó. Cena Corona GLB. Ó, vou arrastar da mesma forma que eu fiz o FBX, ó. Joguei aqui. Aí aqui no meu workflow, eu troco aqui para pipeline de baixo, ativo o material instanciado, tá? 
Aí eu volto para a pipeline de cima e simplesmente, ó, importo. Normal. E também teve um errinho aqui, ó. Vamos lá. Ó, mesma coisa, né? Teve aqui um, um material que tá dando original name. Normal. Agora que eu já troco para Static Mesh. Ctrl A e arrasto para cena. Agora que ele dá uma pequena processada, da mesma forma que acontece com o FBX. Centralizo aqui no mundo. E ó, é importante no Workflow, ó, pelo menos aqui para mim que não estou usando é... Opa, o que aconteceu aqui? Eu peguei a Dome sem querer, deixa eu ver. Não? Ah, tá aqui, ó. Como eu uso um sistema de interatividade que com o personagem solto, tá? O centro do mundo é onde que vai nascer no seu, no seu package. Então eu gosto de deixar meu centro do mundo já definido, ó. Eu quero que ele nasça aqui nesse corredor, ó. Então tá aqui, ó. A vermelha e a verde, onde que é o centro do mundo. Eu já deixo posicionado onde que eu quero que, que ele apareça, ó. Eu vou deixar aqui. Pronto, tá definido isso. Bora conferir a cena. Trocar para o modo um lit. A ver as texturas, ó. Bom, chegou tudo certíssimo. De boa. Aqui também, ó. Os vidros, ó. Refletindo de volta. Não teve nenhum drama. Aqui já reconheceu o wind, ó. Da folhinha para balançar. Então não há necessidade de fazer animação. Por exemplo, ó. Esta folha aqui, ó. Eu quero que ela balance também. Eu simplesmente seleciono o material dela. Aqui, ó. Dois cliques. Já está tudo instanciado. Chego aqui no parent dele, ó. Só escrevo aqui, ó, wind. Que eu já deixei pronto no meu arquivo, ó. Aqui, ó, md for wind. E ele já tá com o simple glass wind, que é uma função que faz ele balançar, né? Então não precisa mandar nada animado. E por aqui eu posso configurar a intensidade, ó. Eu quero bem discreto, 0.2. E ela já fica o balançar aí, ó, pra gente. Tá? Ok. Então bora pro modo lit. E beleza, ó, todos os materiais, ó, os reflexos, os vidros, tudo funcionando perfeitamente. Então, bora fechar essa cena aqui. Então, digamos que você não sabe mexer em Unreal. Foi lá, terminou essa cena em Corona. É, converteu, exportou para Unreal, GLTF, jogou e tá desse jeito aqui. Primeira coisa, ó, adiciona uma, uma HDR Backdrop ou uma BP Lite, como eu fiz aqui. Onde você pode adicionar um HDR. Eu vou pegar aqui um HDR que eu importei, ó. E já jogar em cena. Vou pegar aqui um HDR escuro, ó. Pond Bridge. Beleza, ó. HDR meio noturno. Então eu vou diminuir a potência dele, ó. Pra 0,1. Vai ficar bem noite mesmo. Pro 0,3. Pronto. Por que, que eu tô deixando escuro? Porque eu quero colocar interatividade para acender luzes. Tal, etc. Ficou super escuro. Não dá para ver nada, não é? Agora eu vou salvar a cena. E vou tirar a colisão dela, para me poder andar livremente, como eu fiz com o FBX. Então já fica meio que esse workflow também, para você aprender a mexer, né? Depois mexer no programa aqui é fácil, não, não tem muito drama, não. Inclusive, se tu precisar, tem um conteúdo aí do Arquivante, que ensina mesmo todos os passos, para você aprender o Unreal aqui para Arquivista, tá? Tá, bora lá trocar para o modo de colisão. Então, aonde tem colisão? Ó? Tem aqui, então, collision. Ó. Não precisa abrir Static Mesh, ó. Só vem selecionando elas aqui, ó, e clica em Collision. Ó, o piso aqui também, ó, logo complexo, pronto. A parede também, ó, tem colisão. Coloquei aqui. Caso eu queira sair lá para fora, ó, coloca a colisão aqui também. Ó, o tapete aqui tá muito alto, ó, colisão. E se eu quiser uma colisão extremamente refinada, ó, como aqui da árvore, ó, eu posso simplesmente, ó, clicar em Complex Simple Toggle, e manda a colisão. Tá? Pronto. Normal. Né? Mas não faça isso na cena toda não. Que só fica pesando né, o workflow. Agora eu já consigo andar aqui dentro. Fazer toda a caminhada, etc. Né? Boa. Então eu vou desligar aqui o modo de colisão. Nessa pastinha, ó, neste arquivo inicial da Unreal. Que eu vou é, montar um esqueminha aí. Para quem quiser aprender. Né? Jogo rápido. Um mini cursinho. Tá? Porque eu vou ensinar todos esses processos aqui de manipular, blueprint, etc. É curso de horas não, tá? Questão 
jogo rápido. Usando o ArcTools, né? Desse mesmo esquema. Aqui nessa pasta de Function, ó, eu já deixei aqui uma porta, é, luzes, etc. Ó. Então, eu vou pegar esse Light Switch e colocar aqui na parede, ó, que é o interruptor. Ó. Essa área amarela é a área de colisão, onde que eu posso... Eu chego perto e ligo e, e desligo ela, que senão ficaria na cena toda. Deixa eu ver aqui o ponto, se ela está correta. Tá? Então, aqui está de boa. Show de bola. E vou colocar que o index dessa luz é o 1. Por que o index 1? Porque a luz que eu vou ativar nela também tem que ser 1. Agora, em cena, eu jogo aqui uma rec light, olho pela vista topo e vou posicionar ela aqui no plafond. Ó. Tu pode abrir aqui o componente e ajustar o tamanho dela, é contigo, não tem? Não fica travado a um tamanho específico, não, tá? Porque acaba a sua personalização. Agora eu vou ligar o lit normal, levantar essa luz, ligar ela, Aqui, ó, o it's on. E puxa lá para cima até ela encaixar. Ó. Aqui, ó, não tá fazendo bem. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Ó, acho que aqui ficaria legal. E falo que o index dela também é um 1, ó. Então, quando eu usar o interruptor 1, acaba ligando, desligando o index 1, ok? Agora, bora colocar mais um interruptor aqui, ó, nessa área. Eu vou colocar agora aqui, só que é, Spotlight, ó. Então, eu joguei em cena, ativei se ela tá ligada ou não, ó. E eu vou colocar ela, vou colocar uma aqui, já falo que o index é o 2, né? Seguro o Alt, arrasto e coloco outra mais no fundo aqui, ó. Inclusive, deixa eu deletar essa boquinha aqui que não precisa. Pronto. Aqui, aqui, as duas estão ligadas, ó. Agora eu simplesmente puxo elas acima. Vou tirar essa IES também, ó, que tá bem ruim, ó. Clico aqui em Spotlight. E vou colocar essa mais aberta, ó, pra ambos. Só que se eu regular a intensidade antes, ó. Um de intensidade. Tá show. Mesma coisa para essa. Um de intensidade também, ó, aqui na Spotlight. E troco a primeira aqui, ó. Show! Então, o index de cada uma tá como 2. Deixa eu conferir. 2, boa. Agora eu vou pegar novamente um novo interruptor aqui, ó. Joga aqui na parede. Giro ele 90 graus. Ó, já defini o ponto de pivô para ficar correto, ó. para você não precisar ficar ajustando depois, né? E falo que o index dele é o 2. E pronto, ó. Então, chegando nessa área, ele já detecta e liga e desliga. Agora eu posso desativar essas luzes, ó. Então não tá ligada. E, opa, não é o HDR não, apertei errado. É essa aqui de cima. Não tá ligada. E não tá ligada. Pronto, ficou escura de novo. Agora a gente tem a questão da TV aqui também, ó. Eu posso substituir a TV caso eu queira, ó. Digamos que eu posso deletar essa e colocar a que eu deixei na Blueprint, ó. Coloque esta aqui, ó. Veja que ela tem uma área também, ó, de ligar e desligar. E eu deixei ela aberta aqui, ó, com a base dela, caso você queira usar uma TV na parede, ou só quer capturar a tela dela para passar o vídeo, que é bem simples para você fazer isso, ó, o pivô no pé, ela poder encaixar aonde tu puxa, ó. Quando eu puxo ela, ó, ela vem diretamente no pivô, ó. Então tem que ser assim, a jogada. Agora, essa TV, ela vai funcionar? A gente primeiro tem que carregar, ó, tá aqui o material dela. Então aqui você pode ó, trocar o caminho do vídeo que você quer passar. Aqui eu já deixei um para ela e eu posso simplesmente ativar, né? Aqui pelo material da cena. Tá, então agora eu vou salvar novamente e vou dar um play. Vou chegar à próxima TV, ó, já vai aparecer o Interact. Aperto F e ela liga e vai passar o vídeo que tu abriu naquele caminho, ó. E eu também coloquei espatização, que é conforme a distância que tu tá da TV, ela vai baixando o volume. Com material emissivo, ó, pra gerar luz, conforme o que tá na TV. Então, colocar um vídeo numa animação nunca foi tão simples. Você simplesmente arrasta os componentes. E qualquer coisa, ó, achar que tá muito escuro, liga a luz. Ó, vou ir longe da TV, ó. O som vai sumindo. Vamos ativar essa luz aqui também, ó. Corredor. Bem de boa, não é? 
Legal. Então, bora agora colocar uma porta nessa, nesse bom aqui. Deixa eu colocar como é, um lit também. Eu já deixei uma porta pronta aqui. Caso você queira alterar o modelo, basta você dar dois cliques, entrar na Blueprint, vir aqui em Viewport, importar o seu modelo, ó. Então você importa aqui para a cena e simplesmente arrasta ela aqui para dentro. E você só vai ter o trabalho de arrastar o ponto de pivô dele aqui para o pé, tá? Que é uma tarefa bem simples. Agora deixa eu girar essa porta, ó. Ela também já está programada, né? Para funcionar tudo. Olhar pela vista topo aqui. É, colocar aqui nessa área. Ah, mas vai conflitar as áreas de colisão. Não, vai conflitar nada não. Ó, então, seria aqui o espaço dela. Só que sobrou uma área em cima. Ó. Eu posso simplesmente selecionar a parede, clicar aqui em Modeling, em Mesh, Triangle Edit, clico nessa parte aqui de cima, ó, seguro Shift na outra, e ligo a função de extrusão. Ó. E agora ela já vem com o Snap, ó. Coloca aqui no topo da porta e agora clico em aceitar. Pronto, já fechamos o ângulo da porta. Bora colocar no modo lit novamente, apertar o play e agora quando eu chego próximo à porta, ó, já aparece o F de interact. Posso apertar o E para ligar a lanterna, caso né, precise, acabou a energia elétrica. E tá aí, ó, abaixo ali ó, você pode ver que tem os comandos, ó, segurar o mais e menos para aumentar a exposição. Né? Clique direito para zoom, shift para correr, né? tá o reflexo da TV, ó. Bora ligar ela aqui. Apertou o F, tu liga ela. Apertou o F, tu desliga ela, né? E por aí vai. Agora, digamos que eu quero mandar isso aqui pro meu cliente, né? Eu quero mandar escuro assim mesmo, para ele ter que ligar a luz e tal, TV. É muito simples, ó. Eu vou clicar aqui em plataforma, package settings. É, aqui eu vou colocar desenvolvimento, tá? Agora em maps e em mods, tu vai colocar, caso você crie um menu, tu pode colocar aqui em editor startup. Mas como eu vou deixar direto, então eu só ligo no game default, tanto o main quanto o main. Beleza, tudo certo por aí. Troco o meu default Game Mod, né? Aqui no caso eu estou usando o Third Person. Ó, veja que eu falei do Spector Palm, ó, por isso que eu deixei definido a área que eu quero nascer. Então, que tá certo. Agora, do suporte plataforma, eu deixei apenas para Windows, caso você queira ligar para as outras plataformas. E aqui no sistema de empacotamento, você pode colocar logo, tela splash, o que quiser. Mas isso aqui é o básico e já tá dando certo. Ó. Agora eu vou clicar em plataforma novamente, Windows e Package Project. Sem drama algum, ó. Escolha a pasta, que colocar nessa pasta PC, selecionar pasta, e aqui ó, ele já está começando a empacotar, vai virar um EXZ. Então o cliente, ele não precisa nem ter a Unreal instalada. Talvez ele precise instalar um pré-requisito do Windows, mas o próprio Windows dá o download, é só ele colo colocou para executar, vai perguntar se quer instalar, ele fala que sim, espera um pouquinho ali, né? E simplesmente é... Executa, sai andando lá na cena dele, vê a obra dele. Isso aqui é uma cena simples, mas uma cena mais sofisticada fica muito bom, muito legal. Fica show de bola. E além do sistema de interatividade, a gente pode fazer passeios de câmera, fazer cinemático, né? Usando sequência para renderizar, que é extremamente rápido. Podemos usar o Take Recorder para gravar é o caminhar também. Então, meu Take Recorder, ele fica sempre aqui, ó, ativo, esperando qualquer tipo de animação. Caso eu não precise de interatividade. Muito simples tudo isso. Agora, e o tempo de empacotar o projeto? Depende do tamanho dele. Eu acredito que daqui a um minutinho já vai ter empacotado. Eu não vou nem cortar para você ver o tanto de tempo que demora. E pelos testes que eu andei fazendo, se o cliente tiver pelo menos uma 1060, que é uma placa aí bem antiga, que todo mundo tem praticamente, ele já consegue funcionar, mesmo eu deixando na qualidade máxima. Porque é claro que você pode configurar a plataforma em Package Settings para que ele tenha escalabilidade, né? Aqui em é, Target Hardware, você pode trocar de máximo para Scalable, né? Reinicia a Engine e faz o processo que ele vai conseguir deixar para funcionar em computadores mais fracos. Portanto, que tem uma placa de vídeo, tá? Então, conforme eu disse, o pessoal testou com notebook, placa 1050, não tem nem RTX e funcionou perfeitamente. 
Aqui eu acredito que vai dar um probleminha ou outro, porque eu travei para vista retrato. O ideal é que você deixe para landscape. Então, nas bordas pode dar um, um drama ali. Mas a gente já vai conferir isso. Aqui, ó, já está zerando. Bora lá. Ah, cadê, 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 cadê? Tal, sucesso 184 earning. Caramba, hein? Importante é funcionar, tá? Isso aqui a gente vê depois. E legal, ó, parece que Deus boa. Agora ele só tá enviando para pasta. Deixa eu já abrir ela aqui. Aqui na idade D. PC. Windows. E tá aqui, ó. O aplicativo. Que tu vai mandar, né? Pro cliente. Tá, ó, faz um link lá do Drive. Manda para ele. Ele abre uma boa. Troca o ícone, né? Faz um menuzinho legal. Só esperar o Unreal confirmar. Ela tem um barulhinho, né? Que ela faz quando termina. Tá bem? Pronto. Terminou o empacotamento, ó. Por exemplo, tá o aplicativo. Dois cliques. Então, nessa parte, pode ser que peça para instalar o pré-requisito. Opa, sim. Ó, veja essa borda colorida ali, ó. Isso que eu tô falando, ó. Porque eu deixei o aspect rate eu travado. Aí começou exatamente onde eu guardei lá, que eu havia falado. Aqui eu posso segurar o mais para aumentar a exposição. Ou eu posso simplesmente ativar as luzes, ó. Mas está aqui, né? Então não precisa nem ter o Reel instalado, ó. Tá com o caminhado, com câmera shake, barulho de passo. Deixa eu apertar o menos e acender essa luz aqui agora. Pronto, ó. Foi. Isso, ó. Então conforme foi programado, ó, acendeu numa boa. Agora, bora entrar no ambiente da cozinha. Aqui também, ó. Abri a porta. Funcionou de acordo. Posso fechar ela. Tá? Posso colocar várias portas. Aqui, inclusive, nessa, é, nesse arquivo base, tá? Esse blank, eu tenho que colocar uma porta de correr. Tá bem pra ele, pra ficar pronto, né? Pra galera. E tal. Agora, vamos acender a luz desse ambiente aqui. Ó. Tudo funcionando de acordo. Né? De boinha. Vamos ver se a plantinha, ó. Tá, dar uma balançadinha de leve ali. Bora desligar a luz e acender a TV agora. Vamos ligar aqui. Apertou F para Interact. Vou observar aqui, ó, o MC Light dela, para ver se vai funcionar de acordo. Ó, tá emitindo, legal. Então tá normal, ó. Né? Tem aqui a lanterna. Então é basicamente isso, o workflow rapidíssimo que eu faria. Converteria, enviaria, faria todos os processinhos, faria um package e enviaria para o cliente. Tá? Então, sem drama com o Real Engine, não é? Agora que a gente apaga a luz, fecha a casa e aperta o Q para quitar o aplicativo. Boa? Então, tá explicado aí o, o que eu faria para o Real Engine. Funciona com externa, funciona com cena maior, tá? Portanto, que seja baseado em Corona. Sem drama, sistema do HDRI, pode trocar a iluminação aqui, ó. Portanto, que você importe um HDRI para cena, né? Para ter algo ali. Aumenta aqui ó, a exposição. Né? Boa. Apertou o play. Já tá em jogo, ó. Normal. Tá? Tempo real e boa, não ficar se matando aí com um render para fazer luz de boate, não. Opa. Agora vamos dar uma olhadinha na conversão para Blender, não é? O vídeo está ficando bem longo, mas é um tutorial completo, né? Para quem aí tem o Tools assistindo no. Um, um... Na hora do almoço, ou na hora do almoço e da janta também, né? Devido ao tempo. Bora reabrir essa cena aqui. E usar ela também para o exemplo de é, Blender GLTF. Beleza? Reabrir aqui a cena. Novamente, Corona, né? Sem converter. Tá aí. 
E agora, ó, esquece isso daqui, bora direto para as conversões. E eu vou usar o Blender de LTF. Então, a gente pode fazer em simples blocos para enviar para lá, para complementar um arquivo, ou pode fazer numa cena inteira. Ó. Então, Blender de LTF. Aqui fazendo todo o processo, né? Corona, física, material e salvar a cena. <risos> e ali na questão do Unreal, para fazer as luzes, TV, essas coisas, né? Blueprint e tal, o pessoal glorifica muito isso daí. Mas é tudo muito básico. A Blueprint é praticamente montar o um material, tá? Claro, para fazer coisas complexas, né? Como um game é mais complicado. Mas para tarefa simples de arquivista, tá? É balela, dá para explicar ali em meia horinha para você como é que... Manipula, troca câmera, troca luz, troca filme, troca tudo, ok? Então parece que já converteu. Eu vou clicar em File, Exportar, Exportar a cena. Vou colocar aqui cena, Corona, GLT, Blender e GL Transmission. Exportar. Já vou abrir meu Blender, que eu, como eu uso ele para modelagem, eu tenho que fazer uns ajustes aqui, ó. Deletar o estúdio. E no meu compositing, eu quero tirar aqui meu color balance. Deixar direto no build. E pronto. Assim vai ficar melhor. Para demonstrar, pelo menos, né? Agora voltando ao layout normal. Esperar o Max terminar de exportar. Né? Mas como assim? Pô, o cara exportar um bloco, converter para o Blender, até vai, mas pô, uma cena inteira? Sim, de boa. Não tem drama. Se não existe, a gente dá um jeito de criar, pô. Porque ficar dependendo de desenvolvedor preguiçoso fazer as coisas para a gente não dá, tá? A gente precisa de velocidade para ganhar dinheiro. Tá? Pegou a cena de sketch ali, papá, converte e tal, manda para o Unreal, manda para o Unity, manda para o Blender, manda para onde quiser. Escolhe, a gente quebra as barreiras, né? Esse limite entre os softwares. Aqui no, no, né, no passeio, no package de Unreal, como eu disse, não pode manter, tá? É o modo retrato, como eu fiz, com as bordas pretas. Porque senão fica dando um erro quando a gente gira a câmera. O ideal é você trocar lá na, é, na câmera, né? É, Para a tela inteira. Eu já mostro já na sequência isso. Só terminar o esquema aqui de Blender. E pronto. Bora para o Blender. Então, File, Import, GLTF. E está aqui, ó. Cine Corona GLT Blender. Importar. Então, o GLTF ele é bem mais rápido que o FPX também para importar, né? De boa. Se é só importar, eu já troco para carregar os materiais. Ó. Veja como foi extremamente rápido ó, a importação. Ó. Tá, então deixa eu colocar num canto aqui. É, aqui, mais ou menos. Aumentar. Cadê minha câmera? Aumentar um pouco esse aspecto aqui, né? O... Talvez até trocar aqui para Panoramic e usar uns 18 de lente. Será que fica bom? Vamos testar. Tá, deixar aqui, né? Para ela ficar bem fichiai. E trocar o HDR da cena também, né? Para ficar um. Aqui estava o HDR de interno, né? De estúdio, digamos assim. Vou pegar o Lutil de Field, que é o que eu sempre uso para testes, né? E bora lá para o render, né? Usando placa de vídeo. Cycles, sempre. Todos os materiais, ó, com perfeição, né? Aqui no caso, agora a gente precisa é, fazer um, um composite, né? Melhorar a iluminação. Aí, ó, cena de corona, pô. Caramba, não tem, não tem drama, não. Vou colocar uns 22. Isso. E diminuir um pouco do campo de visão aqui, ó. Ó, tranquilíssimo, ó. De boa, todos os materiais, ó. Reflexo da TV. Então não tem mais aquela barreira de cenas de corona para Blender. Ó. A gente está totalmente servido usando o ArcTools. Olha, todos os materiais, ó, com vidro, reflexo, ó, até o procedural, o tiles, ó, tá tudo aqui. Ok? Pode ser que tenha algum problema na questão de Xform, tá? Então, quando tu exporta para outros programas, lembra de dar um Xform antes. Senão depois a malha pode chegar toda desmontada, deitada e tal. Não pode esquecer. Uh, do Xform, ok? Deixa eu puxar aqui para o corredor, para ver se está tudo... Ó, aqui no corredor também está de acordo. Vamos ver o Light Material do Corona. Ó, tá ali o Light Material do Corona. De Bored. Então, 
de bola, né? Então o Blender também faz parte aí do nosso cardápio. Agora aqui é para você remover scatter trimming da cena, né? Adaptar o material para que o scatter não dê problema. E também no mesmo caso do Forest. Beleza? E agora sim, vamos passar para a aba de Utilities. Vamos lá, então o que temos aqui? Ó? Temos aqui essa parede, na qual está usando um material da Corona Library. E esses materiais da Corona Library, eles costumam vir com o Real World ativado nas texturas. Veja só, isso é super nocivo para o Workflow. Principalmente se você pretende converter e tal, é bem chato isso. Então, pensando nessa função, ó, aqui em Utilities, eu criei um, uma função que ele acha na sua cena quem está usando o Real World Size, ó, clicando em Select RWS, ó, já selecionou, são esses dois objetos. E essa medida que está aqui na textura, ó, tem o RW Fix. Então, você pode pegar esta medida que está aqui e passar para um VW Map e manter o material como ele deveria, que é o tiling um por um. Ok? Também, ó, para linhas, quando vem do AutoCAD, né, precisamos seguir ali uma linha e tal, elas costumam vir fora de elevação. Tu pode achatar ela usando o comando de Flatten Spyline. Também temos o comando de Albedo Fix, o Roughness Glossness, o V Fresnel, o Color RGB e Rounded Edge, que controla o chanfro da malha. Mais um Random Extrude e um Live Measuring, para você tirar medidas em tempo real. Então, bora começar aqui com Rounded Edge. Ah, eu vou criar aqui ó, um, uma box de 30 por 30 por 30 e aplicar o um material nela. Né? Precisa ter o um material. Se não tem material, o script já chia. Ó. Vai falar, pô, cadê o material? Né? Tá faltando. Tá, então eu quero dar um acabamento simples aqui. Ó. Quando eu aperto F9, ela fica muito dura ó, a borda. Então eu quero suavizar. Para isso, usamos o um material rounded aqui direto no Base Bump. Só que imagina fazer em vários objetos, principalmente quando tu importa uma cena de sketch. É desgastante. Então, por isso, ó, tu pode escolher quanto que tu quer aplicar, ó, digamos 0,8, e dar um round edge no objeto selecionado. Ó. E ele já aplica um 0,8 para a gente aqui. Ó. Aqui, 0,8, eu posso renderizar. E agora eu tenho aquela quininha. Só que o problema do round edge é que em grandes valores ele começa a descaracterizar. Então ele fica bem ruim, ó. veja com 0.8 já começou a ficar bizarro. Só que se eu jogo aqui, por exemplo, 0.3 e no material ele tem um pouco de percepção de reflexo, ó, já começa a ficar refinado o, o resultado para ele. Então essa função de adicionar o round edge ó, diretamente no objeto ou o objeto selecionado, porque ele funciona com múltipla seleção, é interessante, tá? principalmente para cenas de sketch. Só que se eu tentar colocar um valor muito alto para ele, ele descaracteriza. No caso de um chanfro, vou tentar colocar aqui, ó, 3. Quando eu renderizo, vai ficar ruimzão. Então, pensando nisso, e pensando em questão de exportação também, que cogitaram no post, falou, poxa, eu perdi todos os meus ah, arredondados de canto, né? Porque estava com material rounded, quando eu fui enviar para o Unreal. Então, pensando nisso, ó, eu fiz aqui o Rounded Edge to Mesh. Então, ele vai ler o tanto de round edge que tu tem no objeto e vai passar como chanfro para malha. Bora testar. Então, esse cara tem 3 CM. Deixa eu tirar uma cópia aqui. Aqui, agora sim eu vou aplicar. Jogar 0,8 neste. Agora eu vou tirar uma cópia e agora fazer corretamente. Ó. Cópia mesmo. Novo material. Aplico. E esse round edge, ó. Ele vai ter 2.9. Beleza. Então, cliquei neste carinha aqui, ó. Round Edit to Mesh. Veja, ó. Ele já faz com 2.9. E o legal, ó, é que ele não dá aquelas quebradas que aconteceriam. Tá? Então, você consegue passar esse Round Edit de boa para sua malha, ó. Selecionou, Round Edit to Mesh. E ele já arredonda conforme a quantidade de Round Edit, ó. E já deslinca do seu material. Né? Porque não tem por que manter o Round Edit depois que você arredonda diretamente na malha. Então, é uma função muito útil e tu consegue fazer em múltiplos ou em objetos únicos. Beleza? Agora, bora tratar aqui do roughness. O que que acontece? Ó? Às vezes você importa cenas e elas estão com padrão glossness e tu não quer, tu quer roughness ou glossness. Ó. Converter a cena. Pronto. Já deve ter ajustado para a corona física. Ó. Mas continua com o mesmo problema. Ó. Mas a gente ainda continua tendo 
o Real World, ó, em todas as texturas. Imagina você ter que tirar de uma por uma, sabe? Por todos os materiais da cena. Mesmo que você tenha o Tools e Detect aqui pelo RW. Aqui, ó. Fica complicado, não é? Mas vamos lá. Então, veja que ele mantém no padrão Glosses. Não dá para trabalhar com Glosses. Daqui é coisa de Beret. Pensando nisso, eu coloquei a função de Roughness. E ele vai mudar toda a sua cena simplesmente para Roughness. Agora, se eu coletar novamente o material, ó, Pink Material. Bora lá. Então, clicou. Rough. E agora, Rough também. E se eu quiser passar de novo para Glossness, ó, clico em Glossness. E ele altera para Glossness. Tá? Então, fica vice-versa. Você escolhe para lá ou para cá. Agora, o Vfresnel, a gente já viu que aquela questão do Vray, que se você não aplicar em Vfresnel, os convertidos, né, os tecidos convertidos de Vray vão se tornar metálicos, cromatos, ok? Agora, aqui tem uma função que o Duílio pediu para mim, porque quando ele importava as cenas de sketch, a cor, a diffuse, a cor, não o, a textura em si, ela estava dando uma leve modificada, pois agora nas últimas versões do Corona, eles removeram a Corona Color, removeram o sRGB, o input, né? Então, a gente não tem mais essa alteração. Então, estava descaracterizando a cor. Então, tinha um cremezinho na parede lá no sketch. Quando chegava no Max, ficava praticamente branco. Perdia a saturação, perdia a tonalidade. Então, tem essa função aqui de resolver o sRGB, ó. Que ele vai ajustar a cor da diffuse para RGB 1.0, pois a Chaos removeu. Ó. Então, clicando, veja, ó. Ele já escureceu as diffuses. E está no padrão LWF para quem está acostumado a trabalhar com esse workflow, tá? Então, seria isso. Agora, o Albedo Fix aqui, vamos pular que eu quero mostrar ele para depois. Agora, sobre o RWS, o Real World, né? Então, clicando, a gente tem todo esse drama aqui. Simples, ó. Passa você selecionar o objeto depois de encontrá-los, ó, e clicar em RWS Fix. E o que ele fez? Ele deixa a textura ó, com o padrão normal todas do material, ó. você não precisa mexer aqui, e passa essa medida para um VW Map, onde você pode ajustar, converter para Poly depois. Então, o drama do Real World Map Size com o Library do Corona não existe mais. Ó. Você detecta, ok, dá um RW Fix. Agora, coletando o material, ó, o tiling está um por um. E o valor que ela tinha, ó, a medida foi passada para o... O PW Map. Então, outra função bem útil também. Agora, a gente tem aquela questão né, de cenas de WGs que vem fora do lugar, a gente não vem achatado, né? Às vezes o, a pessoa esquece de dar um flatten no AutoCAD. Pode selecionar essas linhas ó, e clicar em Flatten Spyline. Ó. Ele já achata para gente. Mesma coisa essa espiral aqui. Ó. Então, outra ferramenta também que não poderia faltar, que deveria ser padrão do 3ds Max. Beleza? Agora a gente tem aqui o, o extrude, né? O para você criar pedras, né? Revestimentos. Digamos aqui, ó, que eu tenho é, essa box. E essa box tem várias subdivisões, ó. Então você pode criar um padrão ali de pedra. Converto para poli, aperto 4, Ctrl A e coloca aqui um valor mínimo, ó, de extrusão, ó, e um valor máximo. Então ele faz o random extrude, ó. Então, fazendo o render extrude, ó, render extrude, ele joga, né, tu pode criar alguns revestimentos. Tu pode dar um Ctrl Z e colocar um valor maior aqui também, ó, né, aperto 4, tal, e random extrude. E dependendo do padrão que está aqui, é, se tem uma divisão maior ou menor, vai representar o tipo de revestimento, né, porque várias pedras têm revestimento diferente. Né, pedra ferro, por exemplo, tu faz brincando com esse padrão. Bem, então... Bem de boa. Agora, essa função aqui de Live Mystery é para você tirar medidas de objetos selecionados. Ó, por exemplo, esse. Ó. Então, tá aqui a medida dele. Eu posso selecionar outro. Ó. Ali a medida do outro. Se por acaso eu estiver criando uma linha, ele dá a medida que eu estou de arrasto. Tá ali, ó. 1,50m praticamente. E se eu clico e continuo, ó, ele dá a soma também do novo arrasto. Ó. Em amarelo, o comprimento total. E o novo que eu estou fazendo. Então, isso aqui ajuda muito para modelar, tá? Seguir linhas, plantas e tal. Então, não podia faltar essa função aqui também. Você pode ligar e desligar ela numa boa. Agora, vamos falar desse albedo fix aqui, que é o inimigo do realismo, né? Então, a gente sabe que quando uma superfície está rebatendo a iluminação errada, 
ela acaba limpando sombras, deixando o render mais demorado, gerando Firefly. Isso é identificado pelo elemento albedo. Eu vou abrir novamente aquelas cenas estéticas que eu estava usando para poder exemplificar isso. Como ficou fácil para resolver albedo agora. Então tá aí, novamente, bora fazer um render. Então se você não entende o que é o termo albedo, o que, é que ele pode atrapalhar, tá? Recomendo você dar uma pesquisada sobre. Isso é bem chato, destrói o realismo de qualquer cena. E, por exemplo, essa parede está com o albedo errado, com a diffuse ou uma textura é, acima do que deveria, quando a luz bater nela, ao invés de ela rebater corretamente, ela pode estourar, gerar muitos pontinhos aqui, fazer o render demorar mais, o denoise não funcionar de acordo, e fica errado o resultado das sombras. Apertando o F10, você consegue adicionar o elemento de CS albedo, ó, que ele vai identificar esses problemas. Ó. Clicando aqui em Edge, acha que o albedo adiciona e na sua janela do render, ó, você troca para albedo. E ele vai ser mostrado em vermelho. Ó. Veja, temos problema aqui. Então você teria que selecionar o material de cada objeto e resolver tanto para a textura como para a cor sólida. Mas não, ó, basta você clicar em Pick, seleciona aqui ó, a parte que está em albedo e clica aqui em albedo fix. E ele já resolve o albedo na sua cena, sem você precisar se matar. Agora bora para a textura. Ó. Textura, normalmente, você tem que dar dois, três cliques no albedo, tá? Pra resolver. Isso daqui era um, uma cor padrão. Agora, isso aqui já é uma textura que tá ultrapassando, ó. Clico em albedo uma vez, quase duas vezes e fixado. E você não corre o risco de destruir o realismo da sua cena por causa desse problema chamado albedo, tá? Então, toma muito cuidado com isso aqui. Beleza? Então, zerou isso aqui. Bora agora para a randomize, ó. já está acabando, falta só mais algumas ferramentinhas. Bora lá, abrindo tudo novamente. Então, eu tenho aqui um simples piso, eu quero colocar uma certa variação nele. É muito simples, ó. deixa eu minimizar aqui primeiro. Abrir aqui o multi -V randomizer, que é o que estamos falando no momento. né? Aqui eu tenho um simples material ó, aplicado, então eu quero colocar uma variação né, de textura para ele. Basta que eu puxe aqui então base color, corona. Corona Bitmap. Vou escolher aqui uma madeira, né? Que eu quero jogar para criar essa variação. Temos esse carvalho natural. E pronto, ó. Tá ali. Só que o problema é que o veio da madeira, ele é contínuo. A gente precisaria variar. E também eu queria variar é, a tonalidade de uma régua para outra. Para não ficar tudo igual, ó. Não tá percebendo muito reflexo, ó. Não tá bom isso aqui, tá? Mas isso é muito simples. Basta que eu adicione os modificadores... É, multitile do Corona e também o, o VW Randomizer. O problema é que quando eu quiser otimizar isso, eu vou remover daqui. Ou se eu envio isso para outro programa, numa conversão, também não vai funcionar. Então eu preciso de uma forma que aplique diretamente no objeto e no mapeamento. Tá? Criar aqui um, uma sequência e tal. Então tem essa opção aqui, ó, Randomize. Você simplesmente seleciona a área que você quer aplicar. E quando você clicar em Randomize, ele vai abrir uma janela perguntando... Tá aqui bitmap que você quer usar. Então, bora lá. Clico em mais Vou escolher a mesma textura. Open. E ele tá trabalhando, ó. Então, ele vai criar quatro variações. E também de mapa, ó. E colocar, tirar a repetição, ó. Ele varia o mapeamento, ó. Tá? Então, não fica igual. Agora, se eu renderizo, ó. Eu tenho ali toda a variação, ó. Tá? Eu tenho os reflexos. Só que por que, que eu deixei tão forte? para você poder... É regular isso em tempo real, ó. Temos aqui, ó, o Multimap, que é a variação. Então, eu posso mexer aqui, ó. Ele vai variar a tonalidade de uma régua para outra, em tempo real. E também o Rough, que tá em um, ó. Então, bora mexer no Rough, ó. Então, você pode criar um efeito bem legal, ó. Tá? Então, realmente, fazer uma textura bem feita, tá? Tanto com o controle de Rough, quanto com o controle aqui de Multimap, para colocar essa densidade de variação. Então, para você fazer revestimentos e tal, com controle, ó, isso aqui fica muito bom. Tá? Ajuda bastante. E está diretamente na malha. Se eu precisar exportar isso com Chaos Vantage para qualquer outro programa, eu consigo. Tá? Numa boa. É simples. Ó. Bora lá. Está aqui o Plane. Eu vou simplesmente abrir aqui o Converter. E digamos que eu quero enviar para o Blender, que é o mais rápido. Aqui, ó. Vamos lá. Blender. Aqui, ó, eu não havia salvo o arquivo. Quando se usa, né, render map, conversões, tem que salvar. Mas o script falou, pô, salva aí antes da gente continuar. Vou colocar aqui, ó, piso, o nome do arquivo. 
E agora ele continua o processo. Tá? Então, bora conferir aqui em check all. Realmente está GLTF. Vou exportar como piso.glTF. Vamos ver lá se o Blender vai receber toda essa variação. Então, a Blender aqui no Blender, que é o mais rápido. Então, clique em File, Importar, GLTF. E cadê aqui? Ó, piso. Já vou trocar aqui para textura. E aonde que ele está? Ó, está ali, ó. Pronto. Ó, a variação já deu para ver que veio. A... O mapeamento também, ó, ficou variado para não ter aquela repetição horrível. E agora o render. Tem, ó. Perfeito, ó. Então você não fica refém dos modificadores do Corona. Você consegue enviar para o Unreal, para qualquer outro programa que tu queira. Então perdemos aí esse limite, né? Dos softwares entre si. Tá bom? Então essa função ela é muito útil para você conseguir manter as suas variações. Como eu citei anteriormente na parte de Vantage, é, o displacement que tem lá está causando instabilidade. E quando a gente vai ver para o Unreal também, Unreal, sabendo dessa instabilidade, removeu o displacement naturalmente ali, né? Porque você até consegue ativar ele de, usando alguns comandos. Mas é o ideal que não tenha o displacement, porque ele gera peso de cachê. É muito mais interessante você já mandar a malha toda com formato. Ah, mas vai ficar pesado. Não, lá tem Nanite. E no Vantage, ele não está ligando a quantidade ali. Ah, tem que exagerar muito para é, que ele ache pesado determinada malha. Eu vou abrir um arquivinho aqui só para exemplificar. Então, pronto. Ó. Eu tenho essa cabeça. Eu tenho esse piso, ó. Eu vou pedir para fazer o render. E elas têm o material displacement aplicado. Então, aqui, ó, tanto no piso, ó, dá para ver que tem um displacement, né? Um plano via material. E aqui nessa cabeça, ó, dá para a gente ver também que tem um certo displacement, né? Tá deixando como se fosse um homem mais velho. Se eu mando isso aqui para o Vantage, tem perigo dessa instabilidade do displacement dar problema. Não real, mesma coisa, tem que ligar. Um monte de código para poder ativar. Então, o ideal é que eu já fizesse o efeito direto na malha. E pensando nisso, então, eu vou selecionar aqui a cabeça. Se ele já tem aplicado no material dele o mapa de displacement, a ferramenta vai ler por esse mapa. Se não tem, ela abre uma janela e pergunta, como aconteceu é, com o é, Multi-UV Randomizer, tá? Então, deixa eu minimizar aqui. Displacement. Bora lá adicionar o modificador. Deixa eu converter para poly antes. Então, adicionar o modificador. Ele vai capturar aquele displacement que está no material e jogar em tempo real. Ó. Ah, ficou pesado? Nanite. Ficou pesado? Vantage no liga. Dane-se. Agora, ó, basta converter aqui para editar o poly. Ou você pode resetar removendo os modificadores. Ah, é uma sequência de modificador. Não, não é. Tem injeção de código que faz isso ficar leve. Tanto que eu posso mexer isso aqui em tempo real. Ó. Pode jogar 5 e tal. Aqui, ó, refinar. Tá? A tecelação, se eu achar que não está poderoso o suficiente, eu posso quebrar o tamanho da tecelação, para ficar ainda mais refinado, com ainda mais detalhe. Ó. Tá? Ó. Muito mais detalhe. As quinas, eu posso aumentar a expansão de quinas. Acontece muito em muros, quando chega na quina, parece que ela abre, que ela separa. Então, a gente tem um corners aqui para prevenir esse tipo de coisa. E tem o force subdivide, que é heavy process. Eu já avisei aqui, porque... Ela deixa top, né? Mas é pesado. Ó. Então, resetar modificadores e voltar ao normal. Agora, bora para esse piso. Ó. Mesma coisa, vou converter aqui para poly. Vou adicionar o modificador. Tá, só que está longe de estar tá parecido como estava no render. Ok, então eu vou aumentar a multiplicação para 10. Para 5, eu acho. E a qualidade? Eu vou abaixar a tecelação aqui, ó. Para 0,5. Hum, a qualidade não tá boa ainda? Bora forçar o subdivide. Aí ela tem que ficar, ó, top. Agora, se eu renderizo, aí ela fica muito mais real, ó. O que que aconteceu entre o primeiro render e esse segundo? O primeiro render, como era baseado em displacement de material, o Max não sabia que existia essa diferença das pedras e não criou essa área de sombra onde tem... Entre elas, tá? Então, se eu reseto aqui os modificadores, agora vai ser baseado apenas no material. Ó. E veja que fica tudo claro. Porque não existe diferença, não existe vão 
aonde precisaria adicionar um mapa de ambiente oclusion. Então é por isso que eu fiz essa ferramenta, porque dispensa tudo isso. Onde eu posso simplesmente adicionar, ele vai criar diretamente na malha, tá? e aonde vai ter essa percepção de sombra, evitando que precisamos usar né, o mapa de ambiente oclusion. E aceita em qualquer formato que eu exporte. Tá? Então não é uma ferramenta à toa, veja como... O ambiente oclusion, ó, muda tudo. Ah, aqui ficou puxado. Não, não, tá exagerado mesmo. Bora colocar quatro aqui, ó. Pronto, ó. Resolveu. E aqui no cabeça, mesma coisa, ó. Adicionou o modificador. E agora, ó, o efeito é direto na malha, ó. Não depende mais do material. Olha só. Diretamente na malha. É muito superior ao efeito... É, do material em si, tá? Tanto pelo mapa de oclusão, quanto do peso em malha. Ah, se é assim, tudo bem. Vou converter para poli. Vou chamar meu GLTF, converter. Unreal para GLTF. Vou abrir meu Unreal e fazer o teste. E lá eu já aplico uma Nanite. É claro que na Nanite tem um problema de sombras, mas é só colocar o nível dela a zero que resolve. Vou pegar aqui, documento em blank. Pronto, tá aí a Unreal. Eu vou trocar aqui em Content para Studio, onde que eu testo, né? Meus materiais e tal, objetos, modelagens. Tô apertando o Play aqui, ó. Né? Já coloquei algumas câmeras. Coloquei também aqui o B para trocar o, o background. Coloquei um, dois, três para ligar e desligar as luzes, aumentar a potência. Então vai ser o ideal para a gente fazer esse teste. Eu vou deletar aqui o robô. Aqui já converteu. Vou só exportar. De dois objetos. Então, exportar selecionado e teste displacement de LTF e exportar. Então, não tem dessa, sabe? Já faz direto na malha e problema resolvido. Não correr o risco de perder render lá no Vantage e ter que ficar ativando o código no Unreal, tá? Então, aqui em SN, trocar com o botão direito, importar to game. Tá aqui o teste... Displacement. Então, me importar. Tá, então tá aqui o piso e a cabeça. Vou puxar em cena. Jogar eles no centro do mundo, né? Aqui tá a longe. Isso. Levantar eles aqui. Vou selecionar a Static Mesh dele. E tem um erro de Nanite que acontece aqui, tá? Nanite Settings. Ok? Então, vou deixar aqui. Clica o botão direito. Nanite e Enable Nanite Mesh. Vamos lá, vai aplicar. Se a questão é peso da malha, ó, começa a aparecer umas manchinhas, ó. É horrível, ó. Principalmente para landscapes. Então, se eu abro a Static Mesh dela em Nanite Settings, deixa eu procurar aqui que tá perdido, ó. Cadê o Fallback Relative Error, ó? É, fallback Target, Relative Error, e eu vou jogar zero. E agora, Apply Chances. Isso resolve qualquer treta de Shadows com Nanite, tá? Para quem tem esse, esse problema e tal. Agora, beleza. Deixa eu salvar, né? E tá aí, ó. Perfeito, ó. Não tem por que ficar com medo do Displacement, ó. Não tem por que. E aqui a mesma coisa, ó, nessas pedrinhas, ó. Né? Deixa eu girar ela aqui do lado, que eu acho que fica melhor, ó. Pega mais sombra. Olha como que fica, ó. Não tem por que ficar explorando, é... É, normal map, né? A torta é direito, tá? Apertei o play. Opa, aqui tá errado. Deixa eu achar onde que tá a minha câmera de close. Matando aqui pra colocar foco na câmera. Aí, é pá. Ferrar, né? Então, apertei o B, agora vai. Então, como indica ali embaixo, ó, o 1 é a luz da esquerda, o 3 é a luz da direita e o 2 é a luz do topo. Ó. Então, para testar materiais com esse estúdio aqui, ó, fica ótimo. Tá? Então, de boa, apertando o F11, vai ficar em tela cheia, muito melhor né, para poder testar. É, ó, ligando as luzes, ó. e veja que a sombra funciona de boa, mesmo com o sistema de Danite. Ó. Normal. Agora em câmera de rotação, veja só como que fica. Então você prefere 
ficar forçando uma displacement via material xoxo ou aplicar diretamente na malha como eu fiz ativar o nanite e simplesmente colocar o fallback como zero eu prefiro dessa forma fica muito mais e não tem peso algum tá Ó, e Borete, ainda configura a luz aqui para o melhor resultado olha só que maravilha né então é isso não sei se eu te convenci, mas use displacement diretamente na malha. Não fique é, se apoiando né, em material. O material é horroroso, horroroso. E aqui a gente pode controlar em tempo real. E se caso não dê detalhe suficiente, força a subdivisão. Né? Colapsa de boa, tá bom? Agora, bora para a última ferramentinha. Até que enfim, que chegamos, né? Muita coisa. Ah, mas tu usa todas essas ferramentas? Uso cada uma delas e agiliza muito o workflow quem tem também o tools aí já já relatou que poxa agiliza demais tem pessoas que têm o tools apenas para aba de conversão tem outros que usam apenas a aba de material para cena de sketch também relataram que mudou totalmente o workflow tá então serve para todos os, os públicos digamos assim então esse último recurso que temos aqui que é o conforme é, shapes né o na última versão do Max, eles adicionaram que agora você pode conformar um texto, uma shape, uma linha em determinado objeto. Antes você não conseguia fazer isso nativamente, você precisaria é, instalar um script para o game. Só que por que, que eu adicionei esse conforme shape, então, no tools, já que o último Max faz? Porque tem muita gente que trabalha com as versões anteriores. Então, pensando neles, ó, digamos que você tem aqui uma shape, ó, você seleciona ela, dá um conforme shape, Agora aqui, ó, pick object e clica no bule. Então ele vai conformar a shape, ó, lá no objeto. Se não tiver qualidade, simples, ó, basta você diminuir o nível de detalhe dela, ó, que ela vai conseguir adaptar corretamente, até mesmo a distância, caso você queira que ela fique um pouco afastada. Então isso foi feito a partir de uma linha, não é? Então agora eu vou colapsar e posso deletar ela. Agora vamos num texto, ó. Esse 84, ele consegue grudar perfeitamente seguindo a angulação do bule? Conforme shape, pego aqui o pick object e clico no bule. E pronto, ó. veja que ele grudou perfeitamente. E se não tiver qualidade o suficiente, eu posso zerar a distância aqui e refinar o nível de load, para ele dar muito mais detalhe. Ó. Agora basta aplicar um terreno ou um surface aqui, que ele vira uma shape distorcida. Veja que todas essas linhas, esse texto que eu estou usando, elas são shapes, tá? Então, por isso que o nome é conforme shape. Se eu tenho um terreno com elevação e eu quero criar uma estrada, eu faço uma linha olhando por cima e mando conformar a shape. Depois, essa shape, né, essa linha seguindo o contorno, eu aplico uma sweep e crio a estrada facilmente ali, sem muito drama. Bora tentar nesse caso aqui, só que eu quero colapsar esse cara aqui antes. Então, selecionei aqui, conforme shape. Pego o alvo e clico lá no bule, ó. Veja que esse aqui tá mais complicado, ó. Tem esse bico. Só que é simples, ó. Eu posso abaixar o lote. E ele vai conseguir ajustar perfeitamente, ó, a superfície. Então, se ele tá fazendo nessa área, ele faz em qualquer uma, ó. Não tem drama. Então, agora eu posso colapsar. Isso torna uma spyline, ó. Com contorno. Agora, e na parte de cima? Funciona da mesma forma? Claro. Normal, ó. Pega aqui, pique object. Se precisar, ó, abaixa o nível de load. E ela adapta também, ó, corretamente, ó. Então, né, isso veio porque versões anteriores não tem essa função, apenas na nova, ou instalando plugins aí, por exemplo, o iTool Glue. Pô, legal, ele faz isso, só que ele não tem esse refino de load. E além disso, tu tem que criar cadastro lá, depois fica chegando e-mail, mó chato isso, não é? E depois de séculos que a gente tá aqui para quem assistiu inteiro aí ó parabéns porque pô sacanagem né a gente tem aqui o seu nome de usuário o seu host por onde eu sei né se alguma pessoa passou cópias instâncias e também a pasta app data então clicando aqui em app data ele já te leva para a pasta de config do max que é super chato quando a gente precisa fazer uma configuração gravar um backup e tem que ficar abrindo o app data com executar ali então eu já coloquei esse comandinho aqui ó jogo rápido e também o comando aqui de fixar na lateral, tá? Então, agiliza pra caramba. 
E qualquer dúvida adicional que você tenha específico, é só comentar aí que a gente já tira, né? E tal, boa e tranquilo. Fechou? E é claro, né? Valeu pelo apoio.